அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி எட்நூத்தி எட்டு வாரந்தோறும் வள்ளுவம் கலந்துரையாடல் அறுபத்தி மூணாவது அதிகாரம் இடுக்கன் அழியாமை இதுதான் நம்ம பார்க்கறது அறுபத்தி மூணு அதிகாரம் அறுபத்தி ரெண்டு அதிகாரம் முடிச்சுட்டோம் நம்ம அறுபத்தி மூணு அதிகாரத்துல இருக்கும் இடுக்கன் அழியாமை என்பது முயற்சி அதாவது பொருள் இழப்பு மெய் வருத்தம் தோல்வி போன்ற துன்பங்கள் வந்த பொழுதும் மனம் கலங்காமல் இருக்கிறதா குறிக்கத்தான் இந்த அதிகாரம் சொல்றான் இடுக்கன் என்ற சொல்லும் துன்பம் என்ற சொல்லும் ஆஹ் இடுக்கன் என்ற சொல் வந்து துன்பம் இடையூறு என்ற பொருளில் இருந்து ஒன்று கொன்று மாற்றிக்கொள்ளுகிறான் இந்த அதிகாரத்துல ஆஹ் இந்த அதிகாரம் படிக்கும் போது எனக்கு ஆக்சுவலா ஞாபகம் வந்து நம்ம அப்துல் கலாம் சார் இந்த அதிகாரத்துல இருக்கிற குரல் தான் சொல்லுவாரு இடும்பைக்கு இடும்பை கொள்வதுங்கிற அந்த அந்த குரலை எப்பயுமே சொல்லுவாரு இடும்பை என்ற சொல் வந்து உடம்பின் துன்பத்தையும் காட்டுகிறதா இடுக்கன் என்ற சொல் இடுக்க இடையூறு அல்லது ஆஹ் உடற்சிக்கல் இது மாதிரிதான் சொல்லுது இதுக்கு முன்னாடி வச்ச நம்மளோட அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா ஆள்வினை விடமை ஆஹ் கடின உழைப்பு பற்றி அது அது முந்தைய அதிகாரத்துல சொன்னது ஆஹ் அதுக்கு அடுத்து இது வர்றதுனால வெற்றி வெற்றி தோல்விகளை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்த தான் இங்கே சொல்லியிருக்காரு ஊக்கம் உடமை ஆள்வினை உடமை ஆகிய அதிகாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதுவும் அது அப்படிதான் வருது ஊக்கம் உடமை ஆஹ் ஆள்வினை உடமை இதை இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஊக்க உடம்பு எதுக்கும் சுதந்திரம் வேணா அப்படின்ற அதுதான் மடியின்மை இடுக்கன் அழியாமை இந்த அதிகாரம்லாம் எதிர்மறையில சொல்லி அவர் நல்ல விஷயங்களை சொல்றாரு அது ஊக்கம் உடமை ஆள்வடை உடமை வந்து நேர்மறையில சொல்லி ஆக மொத்தத்துல எல்லாமே ஊக்க உடமையிலதான் வருது அப்படின்றதான் எனக்கு கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அத பார்க்கும் போது நம்ம படிக்கும் போதும் தெரியுது ஆஹ் பார்ப்போம் இடுக்கன் அழியாமை முதல் குரல் பார்க்கலாமா இதுக்கு இடுக்கன் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்று இடுக்கன் அழியாமை இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை அடு தூர்வது அப்தொப்பது இல் துன்பம் வரும்போது வெற்றி சிரிப்பு சிரிக்க அதனை போல வெற்றி கொள்வது இல்லை இதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் மனம் தோல விடாமல் அததான் நம்ம வந்து அதனோட ஒரு முதல் வெற்றிய தோல்வியைதான் வந்து நம்ம ஒரு முதல் வெற்றியா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த குரல்ல கண்ணதாசன் கூட அந்த பாட்டுல துன்பம் வரும் வேலையிலே சிரிங்க வள்ளுவர் சொல்லி வைத்தார் அது வரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டுல சொல்லி இருப்பாரு இந்த இதே கருத்தை தான் சொல்லி இருப்பாரு இந்த குரல் வந்து பல பேர் வந்து எப்பயுமே எப்படியா துன்பம் வரும் போது சிரிக்கிறது யார் யார் சிரிப்பாங்க இந்த கேள்விதான் எல்லாருக்கும் அது பாட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு துன்பம் வர நேரத்துல யாராலும் அதே கண்ணதாசன் தான் பாம்பு வந்து கடிக்கையில் பாழும் உடல் துடிக்கையில் யார் முகத்தில் பொங்கி வரும் கோடலா சிந்திக்கிறவங்க ரெண்டு மூணு பேரு வேற மாதிரி சார் இடுக்கன் அடுத்தவனுக்கு வந்தா சிரியப்பா அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க வித்தியாசமா சொல்றாங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி இதுக்கு பொது பொருள் சொல்லல அதாவது ஒரு செயல் செயல் முடிந்தால் என்ன என்ன பண்ணுவீங்க செயல் முடிஞ்சா மகிழ்வம் இல்லையா அதாவது எந்த செயலும் இது பூராமே செயல் தான் இதுல சொல்றாரு செயல் முடிகிறதுக்கு நடுவுல வர்ற இடையூரை இடுக்கன்கிறார் அந்த இடுக்கன் நம்ம செயலையே அழிச்சுதுதான் அந்த அழியாமை அந்த இடுக்கன் வந்து அந்த செயலை அழியாம எப்படி காத்துக்கிறதுங்கிறதா இந்த குரல் சொல்ல போகுது இந்த அதிகாரம் சொல்றது நீங்க முதலே சொல்லிட்டீங்க வரிசையை சொல்லிட்டீங்க எல்லா ஊக்கம் உடமை ஆழ்வினை உடமை மாறுத்தா இது அரசியல் இல்லை இது கடைசி இந்த இந்த பாடு அடுத்தது அமைச்சியல் வரப்போகுது இப்போ அவரு இதுக்கு என்ன பொருள் சொல்றாங்கன்னா இடுக்கன் வருங்கால் நகுக அடுத்துருவது அகுதப்பதில் சொல்றாருல நம்ம ஒரு ஒரு செயல் அந்த செயல் முடிஞ்சா 
என்ன பண்ணுவோம் மகிழ்வோம் அப்ப அதுக்கு பல காரணங்களால இடுக்கன் வருது இடுக்கன் வர்றதுக்கு பரிமேழகர் மூன்று காரணம் சொல்றார் ஒண்ணு தெய்வத்தானும் ரெண்டு பொருளின்மையானும் மூன்றாவது மெய்வர்த்தத்தாலும் நம்ம ஒரு செயலா தொடங்குறோமா அதை விட்டுறோமா மூணு விஷயத்துல இப்ப தெய்வத்தானும் அப்படிங்கிறதுக்கு மூணு ரெண்டு குரட்பாக்கள் இருக்கு பொருளின்மையானும் அதுக்கு ரெண்டு குரல்பாக்கு இருக்கு நாலு குரல்பாள் கடைசி நாலு குரல்பாள் மெய்வர்த்தத்தாலும் இருக்கு இதுல முதல் ரெண்டு இது இதுல அந்த இதனுடைய விஷயத்த சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நான் சொன்ன மூன்று வருது தெய்வம்ங்கிறத நம்ம ஒத்துக்க போகல அப்ப சூழலாலும் பல சூழல்களால நம்மளுடைய செயலுக்கு இடுக்கன் வருது அடுத்தது பொருளின்மையால வருது அதுக்கு ரெண்டு இது உபாயம் சொல்ற அதுக்கு அடுத்தது மெய் வருத்தத்தால நம்ம செய்ய முடியாம நம்ம உடல் வருத்தத்தால நாலு நாலு குரட்பாக்கள் இதுல சொல்றாரு மொத்த பத்துல இப்ப இந்த முதல் குரலுக்கு என்ன சொல்றாங்க அந்த மகிழ்ச்சிய நினைச்சா அதாவது நான் ஒரு செயல தொடங்கினேன் தொடங்கின போது எனக்கு அது முடிச்சா ஒரு மகிழ்ச்சி வரும்ல ஒரு நகைப்பு ஒரு உவகை வரும் இது நகைன்னா வாய் விட்டு சிரிக்கிறது இல்ல இது உவகைங்கிற அப்ப அதுக்கு இப்ப இடுக்கன் வந்துருச்சு அந்த உவகைய நினைச்சா அதாவது அடுத்து வருகிறது மிகச்சிறப்பாக இருக்கும் நான் மகிழ்வேன்னு நினைச்சோம்னா இந்த இடுக்கன் வந்து நம்மளை தாக்காது அப்படின்னு பொருள் சொல்றாங்க இது எளிமை எல்லாரும் சொல்ற பொருளை தான் இப்படி மாத்தி சொல்றோம் ஆஹ் என்ன என்ன ஆஹ் இடுக்கன் வருங் இடுக்கன் வருங்கால் என்ன அதனை அடுத்தூர்வது அகதோப்பதியில் ந என்று நகுக அப்படின்னு சொல்ற அந்த வெற்றியடைஞ்சா அந்த விஷயத்துல காரியத்துல வினையில வெற்றியடைஞ்சா கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சிய நினைச்சோம்னா இந்த இடையூரை நினைக்க மாட்டோம் அப்படிங்கறதுதான் இதுக்கு உள்ள பொருள் சொல்றதாக நடுவுல ஒரு இடையூறு வந்துருச்சு அதனால அந்த செயல் முடியல ஆனா அது முடிஞ்சா மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்னு நம்ம மனசுக்குள்ள நினைச்சோம்னா இந்த இடையூறு இடையூறாவே கருத மாட்டோம்ங்கிறாரு இது உள்ளத்துலதான் எல்லாம் நடக்குதா அதாவது இந்த இந்த இடையூறு எங்க நடக்குதுன்னா நம்ம உள்ளம் தானா எல்லாமே இந்த மைண்ட் யுவர் மைண்ட் தான் இங்க பூராமே சொல்றது பூராமே முழுவதும் அதைத்தான் சொல்றாரு வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் சொல்ல போறோம் அப்புறம் வெள்ளத்தனைய மறுபடியும் சொல்றாரு மறுபடியும் வரிசையா சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு அது பூரா மனசுலதான் நமக்கு இடையூறுன்னு நினைக்கிறோம் அத ஒரு எருது மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இழுத்தம்னா அது வந்துரும் அப்படி எல்லாம் மனதுல கொடுக்க வேண்டிய தைரியம் தான் இது சொல்லுங்க அதேதான் சார் திருக்குறள் முனுசாமி கூட அவருடைய அதிகார விளக்கத்துல இந்த மாதிரிதான் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு தொழில் முயற்சியை தொடங்கும் பொழுது அதுல நடுவுல வர்ற இடுக்கண்கள் எல்லாம் அழிதலுக்கான இடுக்கண்ணு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அந்த துன்பங்களை அதனாலதான் அது இடுக்கண் அழியாமை அப்படின்ற ஒரு இதை கொடுத்திருக்காரு அதை நம்ம உள்ளத்தை பொறுத்துதான் அதை நம்ம ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம நினைச்சு நம்ம அடுத்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போனோம்னா நம்ம நினைச்ச அந்த சந்தோஷம் அந்த என்ன விளைவு விளையணுமோ அந்த நல்விளைவு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதான் அந்த முதல் இரண்டு குரல்கள் வந்து நமக்கு சொல்லுது நினைச்சாங்கிறதுதான் <laughs> So smiling is the easy way to overcome it. You should take it lightly. Sir, this is the same thing. We have to take care of the same thing. We have to take care of the same thing. We have to take care of the same thing. The Thirukkural is the same thing. We have to take care of the same thing. We have to take care of the same thing. கொண்டு போகும்போது அந்த நகுதல் அப்படிங்கறது உள்ளுக்குள்ளார 
குரு இது என்ன பெரிய விஷயமா இத நான் கடந்து போயிடுவேன் இது மாதிரி எத்தனையோ கடந்து போயிட்டேன் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல எனக்கு அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளார ஒரு மகிழ்வதை தான் அந்த நகுதல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லு வந்து அவர் வந்து பயன்படுத்துறாரு உள்ளுக்குள்ளார மகிழணும் வெளிப்படையா அதை வந்து நம்ம மகிழ்ச்சிய காட்டிக்கலன்னா கூட உள்ளுக்குள்ளார இந்த மாதிரி எத்தனையோ நான் கடந்து போயிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நாம வந்து அதுல செயல்பட தொடங்குனா நாம அதையெல்லாம் மிக எளிதாக கடந்துடலாம் அதனால மனசுக்கு முதல்ல ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கறது தான் அந்த நகுதல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் அப்படின்னு இந்த அரவானன்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு சார் இப்ப பாருங்க அவரும் மனசுல அதாவது அடுத்தூர்வத நினைக்க சொல்றாருமா வேற ஒண்ணு இல்ல இடுக்கன் வந்தா அடுத்து வர போறத நினைங்க அது மகிழ்ச்சி தரும் உனக்கு இந்த இடுக்கனை அது தாண்டக்கூடிய வலிமையை தருங்கிறது தான் அடுத்துருவது அகுதப்பதியில் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கும்னு நீ மனசுல நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த இடுக்கனை தாண்டிடலாம்ங்கிறது தான் அன்றாட வாழ்க்கையில வரக்கூடிய இடுக்கன் இல்ல எப்படி சார் அன்றாட வாழ்க்கையில நடக்கல வரக்கூடிய இடுக்கன் எல்லாம் எப்படி நம்ம திருக்கிட்டே போறோமோ நினைக்கிறது <laughs> 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 அந்த உவகைய நான் நினைக்கிற போது அந்த அந்த விஷயத்த மன மகிழ்ச்சியை இப்ப அமுதாமிடம் சொல்றது மாதிரி அந்த உள்ள மகிழ்ச்சியை நான் நினைக்கிற போது என்னுடைய சோர்வை தாண்டி நான் வந்து உட்காடுறேன் அது சாதாரணமா இப்ப இது ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் சாதாரணமா நிகழ்கிறது தான் இது அடுத்தூர்வது சிறப்பு அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இந்த இடுக்கனை நினைக்க மாட்டோம் நம்ம ஒரு வினை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வினையாற்ற போறோம் வினையாற்ற போற போது ஒரு தடை வருது அந்த தடைய எப்படி கடக்க முடியும் ஏன்னா நான் கடந்துட்டேன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி இருக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு மனசுல நினைச்சேன்னா நான் தடையை கடக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை செஞ்சு தடையை கடந்துருவேன் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற ரெண்டு சிறந்த உதாரணம் இதுல எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு வந்து வீடு கட்டுறது இன்னொன்னு வந்து கல்யாணம் பண்றது இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம நடுவுல வர எந்த விஷயத்தையும் யோசிக்க மாட்டோம் வீடு கட்டி முடிக்கணுன்ற ஒரு டார்கெட் மட்டும் தான் இருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி முடிக்கணுன்ற டார்கெட் மட்டும் தான் இருக்கும் மத்த விஷயங்கள் எல்லாமே நடுவுல பிரச்சனைகள் வருவோம் அவன் சொல்வான் இவன் சொல்வான் பாப்பான் நம்ம வெளியில போவோம் ஆபீஸ்ல பிரச்சனை நடக்கும் எது நடந்தாலும் முடிச்சுன்ற அந்த எண்ணம் மட்டும் இருக்குமே தவிர இது இதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு கற்பனையில வீடு பெருசாவே உள்ள இருக்கும் கர அதே மாதிரி கல்யாணன்றது நம்ம இத்தனை பேர் கூப்பிடுறோம் இவ்வளவு பேர் வரோம் அப்படின்றது எல்லாமே உள்ள இருக்கும் இப்ப அந்த டார்கெட் உள்ளற நமக்கு உள்ளற இருக்குது அந்த மகிழ்ச்சி அதனுடைய மகிழ்ச்சி உள்ளற இருக்குது அப்ப அதனுடைய செயல் வந்து நம்மளோட செயல் பாத்தீங்கன்னா இதை உள்ள வச்சுட்டுதான் நம்ம செயல்படுத்துறோம் இப்ப எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் அது ரெண்டுக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா மடிக்கிறோம் அந்த தான் சொல்றா இருக்க இந்த மாதிரி நம்ம அந்த டார்கெட்டை வச்சுட்டு நம்ம போனோம்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு ஆபீஸ்ல பெரிய ப்ராஜெக்ட் போடுறாங்க இல்ல ஒரு ஒரு பிசினஸ் மேன் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் போடுறாங்க அந்த எல்லா ப்ராஜெக்ட்லயும் ரெண்டு விஷயம் போடுவான் ஒண்ணு வந்து ஒரு மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் போவான் போடுவான் அது தனியா ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருவான் கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒண்ணு தனியா பிளான் பண்ணுவோம் என்னெல்லாம் கிரைசிஸ் வரும் இதுல எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்ப இந்த பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா எப்படி சமாளிக்கிறதுன்றத அந்த பட்ஜெட்ல ப்ராஜெக்ட்லயே வைப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாத தேவையில்லாத எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம எதிர்பாராத செலவுகள் அதுதான் மிஸ்லைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த மிஸ்லைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு ஒரு அமௌண்ட் இருப்பான் அப்ப முன்னாடியே பிளான் பண்றாங்க அப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்படி போனா இத்தனை விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்றத சோ டோட்டலாவே அவரு ப்ராஜெக்ட் தான் போடுங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாரு இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பொருளே வந்து தெளிவா சொல்றாருன்றது என்னோட பார்வையில தோணுது அதே போல கல்யாணத்துல சார் இரண்டு இரண்டு மதங்கள் கிடையாது நடிச்சிருக்கோம் 
நடுவில்டையூறுகள் வருது நம்ம நல்லா நடந்தா என்ன நிகழும் மனசுல மகிழ்ச்சி அத கொண்டாந்தோம்னா இந்த இடையூற தாண்டதுக்கு எல்லா வழியும் புலப்பட்டுருங்கிறது அறிவாளன் மனதில் நினைத்த அழிவு அளவிலேயே அழிந்துவிடும் வெள்ளத்துக்கு என்ன சொல்றாங்க கரை இல்லைங்கிறாங்க அதுக்கு இப்ப வெள்ளமா வந்துச்சுன்னா ஆத்துல வந்து வெள்ளம்னு வருதுன்னா பறந்துருச்சுன்னா அதுக்கு கரையே கிடையாது அப்ப அவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் இங்க ஒரு சொல் ரொம்ப முக்கியமான சொல் சொல்றாங்க அறிவுடையான் அறிவு என்ன முன்னாடி நிறைய சொல்லியாச்சு அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி துன்பத்துல இருந்து வெளிப்படுறதுக்கான ஒரு கருவி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப அந்த அத நினைச்ச அறிவுடையான் உள்ள அத அத நினைச்சான்னா அந்த துன்பம் கற்றும் நடுவுல வந்து இடையூற வெற்றி கொண்டுருவேன் வெள்ளத்தடைய இடும் பை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதுங்கிறாங்க எவ்வளவோ இடும் பை அடிக்கி அடிக்கி வருது இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடும் அப்படின்றது தானே சார் ஆமா உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் அந்த அவன் அதை நினைக்கிற போது அது தன்னாலேயே முடிஞ்சு போயிடாது அது அவனுக்கு வழி போல புறப்பு அறிவுடையானுக்கு அந்த வெள்ளத்தை கடக்கிறதுக்கான தோணி எதுன்னு அப்படின்னு புலப்படுங்கிறது தான் அறிவு அறிவுடையான் அறிவுன்னா என்ன அறிவிலா அறிவில்லாத விஷயத்த அறியாத விஷயத்த அறிஞ்சிக்கிறது தான் அறியாத விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்போ அதை முன்கூட்டியே அறிவுடையவனாலதான் மட்டும் யோசிக்க முடியும்ன்றது தான் அந்த சிந்தனை வந்தாலே அவன் அறிவுட அறியாமையே உடச்சிடறான் நம்ம மனசு தெரியாத இருக்கிற விஷயத்த நம்ம உடச்சிடறோம் உடச்சிட்டு வெளில வர ரமேஷ் அதை சொல்ல வர அதாவது இதுல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா வல்லுவர் அறிவுடையார் ஆபதறிவார் அறிவுடையார் அக்தறி கல்லாதவர் அதாவது இது அறிவுடையவனால தான் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்ல வர்றாரா மத்தவனால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரா அப்படின்னு நான் கேட்க வரேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு குரல சொல்றாரு அறிவுடையார் ஆபதறிவார் அறிவிலார் அக்தறி கல்லாதவர் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அப்ப அந்த அறிவில்லாதவங்களால அதை சிமாளிக்க முடியாது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்காத செயல் இதுதான் நடக்க போது இப்படி இருக்க போது எதையுமே யோசிக்காத அவங்க பாட்டு இருப்பாங்க அதுதான் அறிவு அறியாதவர்கள் அறிவுடையவர்கள் இதெல்லாம் உடச்சி இதெல்லாம் தெரியண்டா எனக்கு நடக்கும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் என்னால சமாளிக்க இது இப்படி நான் இப்படி போனோம்னா இப்படிதான் வரும் என் கூட ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க என் கூட இருக்கிறாங்க இவங்க எப்படி என்ன சுத்தி வருவாங்க என்னென்ன பிரச்சனைகளோ இவங்க மூலியமா என்னென்ன வரும் எல்லாத்தையும் யோசிக்கிறவங்க அறிவுடைய இதேதான் அவர் சொல்றாரு இல்ல வினை வலியும் தன் வலியும் துணை வலியும் மாற்றார் வலியும் தூக்கி செயல் சொல்றாருல்ல அதெல்லாம் அவன் அறிஞ்சவன் தான் தன் வழியே அறிஞ்சவன் அன்னைக்கு ஒருத்தர் அழகா சொன்னாரு நமக்கு ஒரு யானையுடைய பலம் தெரியுமா ஒரு சிங்கத்துடைய பலத்தை சொல்றோமா ஒரு மாட்டினுடைய பலத்தை சொல்றோமா ஆனா நம்ம பலத்தை தெரியலையா அப்ப நம்ம பலத்தை அறிஞ்சதுதான் சொல்றாரு அப்புறம் நம்ம முடிக்கக்கூடிய செயல் என்னெல்லாம் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு வினை வழி சொல்றாரு தன் வழி சொல்றாரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேரும் தொடக்கி வருவானா இவன் துணை வழி சொல்றாரு மாற்றான் வெளி அதான் இந்த எடுக்கல் 
இந்த இடுக்கன் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு அறிவு அவனுக்கு இருக்கும் அந்த அறிவுடையான உள்ளத்துல இதையெல்லாம் உள்ளக்கடும் தான் அது அதாவது உள்ளக்கடுங்கிறது இது மட்டும் அறிவுடையான் உள்ளுதல் அப்படிங்கிறது என்ன என்னென்னலாம் நான் அதுக்கு இடையூறு இருக்கு அது ஏன் வந்துச்சு அது அதை எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் இதுக்கு என்ன துணை வரும் அப்படியெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறது தான் அந்த உள்ளக்கடும் மனக்குடவர் அதை வினைப்பயன் என்று நினைக்க இது நாம் முன் செய்த கர்மாவினால விளைந்தது அப்படின்னு நினைக்க அப்படின்னு யார் மனக்குடவர் எழுதுறாரு இவரு இது தெய்வம் தெய்வத்தினால இது இப்படி இருக்கு நடக்குது அப்படின்னு பரிமையில எழுதுறது எழுதுறாரு ஆனா எங்கேயும் இது தெய்வத்தால இந்த குரல்ல நம்ம படிச்சோம்னா இது முன் வினைப்பயனால நடந்தது இது இதனால நடந்ததுன்னு இல்ல நம்ம மாற்றி பொருள் இப்ப இப்ப பொருள் கொள்ளவோ அது ரொம்ப இடம் கொடுக்குது நீங்க இன்னைக்கு இருக்க உங்களுடைய சைக்காலஜிலேயோ இதுலயோ பொருள் கொள்றதுக்கோ இது நிறைய இடம் கொடுக்குது அன்னைக்கு தெரிஞ்சது வினைப்பயன் தான் தெரிஞ்சிச்சு இது என்பது கர்மாப்பா நான் இந்த தவணையில இதுல எல்லாம் ஒண்ணு நான் கெடுதெல்லாம் இப்ப இந்த இதுல செய்யல இது வந்து இங்க முட்டியில நிக்குது இது நடந்துருக்கோம் இங்க ஜாதகத்துல முட்டிருச்சு அப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை செய்யாம இருக்கோம் இதுகளையெல்லாம் அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் செய்யடாங்கிறான் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் வினைப்பயன்னு ஒரு காலத்துல நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இது தெய்வத்தில் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் ரேண்டம்னஸ் ரேண்டம் ஹேப்பனிங் இதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்ப ப்ராபிலிட்டி இந்த இடுக்கன் இத்தனை பேர் இத்தனை கார் ஓடிச்சுன்னா இத்தனை கார் அடிபடும் அது பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த காரு என்னுடைய கார் ஆயிருச்சுன்னா எனக்கு வருத்த வருது அடுத்தவருடைய காரா இருந்தா அது ஒரு நியூஸ் தான் எனக்கு அப்ப இதெல்லாம் இப்ப நம்ம மறுபடி இப்ப மறுபடி சிந்திக்கிறது இன்றைய இதுகள்ல பெற போது அவர் எல்லாத்தையும் அதுல அடக்கிடுறாரு உள்ளத்தில் உள்ள கிடம் விட்டாரு நினைக்கிறோல் நம்ம எண்ணம் தான் நம்ம எண்ணம் வந்து அது நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்து போல்டா இருந்தோம்னா மெயினா வந்து சொல்ல வர்றது அவர் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரத்தா செய்யும் வாழ்க்கையில அந்த அதை வந்து நமக்கு ஒரு நிலையான மனசு அந்த ஸ்ட்ராங் மைண்டோட அதை பேஸ் பண்றதுக்கான ஒரு இது வந்து இருக்கும் யாருக்கு இருக்கும் அறிவுடையான் அந்த டிட்டமைன் மைண்ட் வந்து அந்த அறிவுடையானுக்கு இருக்கும் அது வெள்ளத்தனையா இடும்பை வந்தாலும் வெள்ளத்துல யாரும் நின்று பாத்திருக்கீங்களான்னு தெரியல வெள்ளத்தை எல்லாரும் பாத்திருப்போம் அதுல நின்றோம்னா தெரியும் அந்த கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இழுத்து தள்ளும் நம்மள நம்ம அது அது மாதிரி ஒரு உணர்வை வந்து வேற எங்கேயும் நான் பார்த்தது இல்லை நான் அந்த வெள்ள வேலைகள் பார்த்ததுனால எனக்கு அது தெரியும் அந்த மாதிரி வந்து வெள்ளத்தனைய இடுக்கண்கள் வந்தாலும் ஒரு டிட்டமைன் மைண்ட் இருந்தா அதை பேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் இங்க சொல்ற நான் சொல்ல வந்து தான் அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதாவது இந்த குரல்ல அவர் அந்த இடுக்கனை பத்தி சொன்னாலும் அவர் ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் இப்பாடு இருப்பார் ஒண்ணு அறிவுடைமை ரெண்டாவது மனம் அந்த அறிவு அறிவுடைமை கொண்டு அந்த திண்மையான மனம் கொண்டு நீ அந்த இடுக்கனை அழிச்சிடலாம் போது இதுல காரணிகள் ரெண்டு தான் ஒண்ணு வந்து உன்னுடைய அறிவுடைமை இரண்டாவது அந்த மன தூய்மை மன திண்மை மனத்தின்மை எப்படிப்பட்டதுன்னா வாரியார் சாமிகள் சொல்லுவார் ஒரு கதையில் அதாவது ஒருத்தனுக்கு ஹார்ட்ல ஓட்டன்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாங்க ஆனா அவங்க வலது பக்கமும் ஓட்ட இடது பக்கம் எடுத்துட்டாங்க அதுல வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு வந்துருச்சு அவனுக்கு ஆனா இவன் மனசுல வந்து இல்ல நமக்கு வந்து ஹார்ட்ல வந்து இடது பக்கம் தானே ஓட்ட வலது பக்கம் இல்லையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணினே இருந்தானா அப்புறம் ரொம்ப நாள் ஃபீல் பண்ணி போய் திரும்பி எடுத்தா வலது பக்கத்துல ஓட்ட வந்துருச்சான் ஹார்ட்ல மனத்து அவ்வளவு மனம் அவ்வளவு வலிமையானதான் மனத்துல அதான் வந்து நல்லது என்னன்னு அது அந்த அது சொன்னது அதுதான் வள்ளுவர் சொல்றாரு உன்னுடைய அந்த மனத்தை நீ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான மனசை வச்சிருந்து அறிவு கூர்மையால அடுத்ததான் இடுக்கன நீ கலைஞ்சிடலாம் இதுக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன் முதல் இம்பார்ட்டன் அறிவு அறிவுடைமை அறிவால அறிவுட்டோம் இரண்டாவது உன்னுடைய மனத்தை அதாவது 
வெள்ளம் போல வந்தாலும் பரவாயில்லப்பா வெள்ளம் போல இடுக்கன்னு வந்தாலும் சரி அதை தாங்குற மனசு எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நினைத்தாலே அந்த துன்பம் மறைந்துடும் யாருக்கு அறிவுடையார் அப்படின்னு அதான் சொல்ல வர இடுக்கன்னு சொன்னாலும் அவர் ரிலேட்டட் டு அறிவுடைமையும் அந்த மன தூய்மை அதையும் கொண்டாடுறாரு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒரு குரல் வந்து எல்லாத்துக்குமே லிங்க் ஆகுது பாருங்க அதான் திருவள்ளுவர் பேசுறீங்களா வார்த்தை <laughs> 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 வெள்ளத்தனையாச்சு <laughs> 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 ஒண்ணுமேல்லாதவங்க நல்ல அறிவுள்ளவங்க அதுல இருந்து வென்று வெளியில வந்துருவாங்க அந்த துன்பத்துல மூழ்கி போயிட மாட்டாங்க வெள்ளத்துல மூழ்கிட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பொருளும் நம்ம வந்து கொள்ள முடியும் சார் வெள்ளம்னு குடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளம் ஞாபகத்துக்கு வருதுமா அதுதான் சொன்னாங்க மேடம் ஐயோ அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தாலே பயம் தான் சார் வெள்ளம்ங்கிறது நம்முடைய அளவு பெயர்கள்லயும் ஒரு பெயர் வெள்ளம் எண்ணிக்கையில வந்து நம்ம தமிழர்களினுடைய எண்ணிக்கையில வெள்ளம் பதுமம் சங்கம் அப்படின்னு எல்லாம் அவங்க வந்து அளவு பெயர் வச்சிருந்தாங்க அந்த மாதிரி எண்ணிக்கையில அதிகமா வந்தாலும் வருது ஆமா எண்ணிக்கையில ரொம்ப அதிகமா வந்தாலும் வெள்ளம் மாதிரி இயற்கை பேரிடர் மாதிரி நமக்கு வந்தாலும் எப்படி வந்தாலும் அறிவுள்ளவங்க அதுல இருந்து மீண்டு வந்துருவாங்க அப்படின்னுதான் அவர் வந்து என்ன அறிவுங்கிறதுதான் முக்கியமான கேள்வி என்ன அறிவு ஆக்சுவலா வந்து நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில நிறைய அனுபவிச்சிருக்கோம் அதுல இருந்து நாம மீண்டு வந்திருக்கோம் அப்ப அந்த அதுல இருந்து நாம உதாரணங்கள் சொல்லும் போது நம்ம கடந்து வந்த பாதை பேசுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி கூட சொல்லலாம் இப்ப எனக்கு இங்க ஒரு நிகழ்வு ஞாபகம் வருது இப்ப பேசும்போது ட்ரெயின்ல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து டெல்லிலயோ எங்கேயோ நார்த் சைட்ல வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்காக ஒரு பொண்ணு போறா அந்த பேர்லாம் மறந்துருச்சு அந்த கேர்லட நேம் அருமினா சின்ஹா இல் தெரியல அது தெரியல ஞாபகம் இல்ல அவ போயிட்டு இருக்கும் போது திருடனுங்க ரெண்டு பேர் வந்து அவளோட செயின் அடிச்சு அருமினா சின்ஹா அவளை தூக்கி ரயில்வே ட்ராக்ல தள்ளிட்டானுங்க அவ தள்ள வேகத்துல அவளோட கால் வந்து ஒரு கால் வந்து சுத்தமா போயிடுச்சு ஆனா அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுச்சு ரத்த வெள்ளத்துலதான் அதை எடுத்து அதுக்கு ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு நம்மளோட கரியர் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நல்ல ட்ரைனிங் பண்ணி ட்ரைனிங் பண்ணி அந்த பச்சேந்திரி பால் இருக்காங்க இல்லைங்களா எவரஸ்ட் சீக்கிரத்துல ஏறினாங்களே அவங்க கையில போயிட்டு அவங்க கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு அவன் அந்த கட்டக்காலை வச்சு அவ வந்து அந்த எவரஸ்ட் சீக்கிரத்திலேயே போயிட்டு ஏறின முதல் பெண் அந்த ஊனமுற்ற பெண் அப்படின்றத அவ வந்து உருவாக்கணும் அதுதான் அதுதான் எனக்கு இங்க ஞாபகம் வந்து 
அது அது மட்டுமல்ல நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னோட்டமா போயிட்டீங்க இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் குரலுக்கு நீங்க இப்ப ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க அதான் நீங்க கொடுத்த ஆன்சர் இரும்பைக்கு இரும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு இரும்பை படாதவர் சொல்றாரு அதற்கான விளக்கம் தான் இப்ப நீங்க சொன்னது ஒரு உதாரணம் இந்த கதையில இன்னொரு விஷயம் என்னதான் பொண்ணு அருமீனா சின்னா வந்து விழுந்துட்டு ஒரு நாள் முழுதான் தண்டவாளத்துல இருப்பா கால இல்ல விடிய கால அஞ்சு மணிக்கு விழுந்துவ ஈவினிங் வரைக்கும் அவளுக்கு ரெஸ்கியூக்கு கால் கிடைக்கல சார் இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க ஒரு நாய் வந்து தெத்தி விட்டாங்களா நாய் வந்து அந்த காலை சாப்பிட வந்துட்டான் அதான் <laughs> 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 அதான் சொன்னலாம் காலையில இருந்து அஞ்சு மணில இருந்து நான் சாயங்காலம் வரைக்கும் அவன் தாங்கின வழிய விட நீங்க குத்தி ஆப்ரேஷன் பண்ண போற வழி ஒன்னா எனக்கு பெரிய வழி கிடையாது நீங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அனுசரிச்சு இல்லாதே ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கான் அதுதான் அடுத்த நாள் வந்து அவங்க மாமா வந்து அவருதான் கோச் ஆக்சுவலா அவருக்கு அவர் வளர்த்துவரு அவருதான் சொன்னாரு கவலைப்படாத விளையாடலன்னா பிறகால இமயமலை ஏறத்துக்கு ரெண்டு கால் எல்லாம் தேவையில்ல ஒரு கால் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பிறகுதான் அவர் அந்த பிராக்டிஸ்க்கு போனான் ஆஹ் அதுதான் அருமீனா சின்னாவோட ஸ்டோரி பட் நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்குது பட் நம்ம பேசுறது நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நட இப்ப அது இது உண்மையாவே நம்ம பக்கத்துல நடந்த விஷயம்ன்றதுனால அது நல்ல ஒரு எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்த குரல் போயிடலாம் இடும்பைத்து இடும்பை படாதவர் துன்பத்திற்கு துன்பம் அடையாதவர் அத்துன்பத்திற்கே துன்பத்தை ஆக்குபவர் இதுதான் வந்து அவர் சொல்றது நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து அடிக்கடி இதை வந்து கோட் பண்ணி இந்த திருக்குறள் எல்லா இடத்திலயும் இந்த குரல் படிக்கும் போதெல்லாம் அவரோட ஞாபகம் தான் வரணுன்ற அளவுக்கு அவர் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு எல்லா இடத்துலயும் இந்த குரலை சொல்லுவாரு குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லுவாரு பெரியவங்க கிட்ட சொல்லுவாரு எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லி 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 இந்த துன்பம் வர துன்பம் சிரிக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு நீங்க துன்பம் கொடுத்துடணும் அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லுவாரு அந்த அந்த இது நம்மளால வாழ்க்கையில மறக்கவே முடியாது இந்த இந்த குரல் படிக்கும் போது அது மிகச்சிறந்த உதாரணம் அவரையே எடுத்துக்கலாம் கலாமையே எடுத்துக்கலாம் மிகச்சிறந்த சிறந்த உதாரணம் நம்ம அந்த மாதிரி போட்டி போடுறோமா இது அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணுமான்றது தான் இங்க வாங்க செல்வா யூஎஸ் இடும்பைக்கு நீங்க சொல்லுங்க துன்பம் இல்லாம யாரு இருக்கிறாங்க நீங்க சொன்னது எனக்கு எனக்கு உதாரணம் எங்க அம்மா தான் எங்க அம்மா அப்பா படாத துன்பம் நான் ஒண்ணுமே படல அவங்கள நான் எப்பவுமே கம்பேர் பண்ணிப்பேன் அவங்களுடைய கஷ்டம் அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் நான் ரீகால் பண்ணும் போது அதுல இன்னும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கூட நான் என் லைஃப்ல அனுபவிக்கலன்றது தான் நான் எடுத்துப்பேன் அப்படி பண்ணும்போது அப்போ அவங்க எங்கேயோ எப்படியோ அடிச்சு தூக்கி இன்னைக்கு துவம்சம் பண்ணி போய் நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம இந்த அஞ்சு சதவீதத்துக்கே நம்ம என்னடா பெருசா தூக்கி போடுறா அப்படி தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நான் ஸோ அம்மா தான் இந்த இடத்துல இந்த திருக்குறளோட வரிக்கு எனக்கு எங்க அம்மா தான் அத்தனை சார் கூட சிறந்த உதாரணங்கள் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க அனுபவிக்க துன்பங்கள் இருக்க ஆமா அது வந்து பாசன்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க அது போலதான் இங்க பல துன்பங்கள் அப்ப மட்டும் இல்ல இப்பவும் அது பல துன்பங்கள் பர்சனலான துன்பங்கள் இல்ல பொதுவா நமக்குன்னு வந்தாத்தான் துன்பம் என்றது அல்ல அது பக்கத்துல அங்காலே அயல்ல அடுத்தவனுக்கு அடுத்த சமூகத்துல அஹ் அவங்களுக்கெல்லாம் நடக்கிற துன்பங்களை பார்க்க ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இது நீங்கள் இப்ப இந்த துன்பத்துக்கு துன்பத்தை தாண்டி எடுக்கணும் ப வருங்கால் நகுக என்று எல்லாம் சொல்றதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு போல இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் சாத்தியமா அஹ் என்றது எனக்கு ஒரு சந்தேகமா இருக்கு இதுல பல இப்ப நீங்க இந்த குரலுக்கு பலரும் பல விதமான விளக்கங்கள் கொடுக்க நல்ல அழகாத்தான் இருக்கு கேட்கறதுக்கு ஆனா இது யதார்த்தத்துல இதுகள் எல்லாம் சரிப்பட்டு வருமா என்று சில குரல்ல எனக்கு அப்படியான சந்தேகங்கள் வர்றது உண்டு வாழ்க்கையே அப்படித்தானே இருக்கு நான் இன்னைக்கு ஏர்போர்ட்ல இப்ப செல்வா சொல்லவே என்னுடைய தாயார நான் ரொம்ப வியந்தது இல்ல எனக்கு இன்னைக்கு ஒருத்தரை பார்த்தேன் அந்த அம்மாவுக்கு நாற்பது நாற்பத்தொரு வருஷம் இருக்கும் கொஞ்சம் தளர்ச்சி 
அவுகளுக்கு பிள்ளை பிறந்திருக்கு அது இந்த ஒரு மாதிரி கட்டு கட்டி நெஞ்சோட இந்த கட்டி கொடுத்துட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் போறாங்க நான் அப்ப நினைச்சேன் நானும் நாற்பது வயசுல எங்க அம்மாவுக்கு பிறந்தது அப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல பிறந்தவங்க எல்லாம் பிள்ளைகளை எல்லாம் பெற்று வளர்க்கறது கொஞ்சம் அவ அதுகளே இந்த பாடுபடுத்துங்க ஒத்த பேரன் வச்சுக்கிட்டு நாங்க இவங்க எல்லாம் எல்லாரும் அது பின்னாடி திரிகிறாங்க நாற்பது வயதுல எங்க அம்மா என்னை பெற்று வளர்த்திருக்காங்களே அப்ப அவங்களுக்கு முக்கால் அந்த அவங்களுடைய இளமை பூரா போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்பது வருஷம் வரைக்கும் இருந்தாங்க இருந்தாலும் அந்த வாழ்க்கையே அதாவது இன்னாதம் இவ்வுலகு இனிய காண்பரது இயல்புணர்ந்தோரிடதான் சொல்லுது எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தரையும் இப்ப ஸ்ரீஃபன் சார் கேட்டது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க நினைச்சு பார்த்தா பல இன்னல்கள் இருந்துகிட்டு தான் இருந்திருக்கு இவன் கடந்துதான் வந்திருக்க சில பேர் ரிக்கார்ட் பண்றான் சில பேர் ரிக்கார்ட் பண்ண தெரியல சில பேர் அழகான வார்த்தைகள்ல சொல்றாங்க இப்படியோ ஒரு காலத்துல நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இத கடந்துதான் வந்திருக்கு இல்ல இப்ப நீங்க சொல்ற இந்த நாற்பது வயசுல அம்மா விஷயம்தான் கஷ்டம் பட்டிருக்கிறாங்க படுறாங்க எப்படி என்று சொன்னா இந்த இந்த யுத்த காலம் சொல்ல வர்ற விஷயம் என்னன்னா அப்ப அம்மா இறந்துருவாங்க இறந்துட்டாங்க அப்ப மிகவும் வயசு போன பேத்தியார் பேத்தி முறை உள்ளவர்கள் அவர்கள் இந்த குழந்தையை தூக்கி வளர்க்கிறார்கள் அப்ப அவருக்கு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆகிட்டுது அது வந்து பேரண்ட விட ரொம்ப கஷ்டம் பேரண்டு எப்படியாவது ஒரு அம்மா அல்லது ஒரு அப்பா தன்னுடைய குழந்தையை தன்னுடைய சொந்த குழந்தையை வளர்க்கறது விட பல மடங்கு கஷ்டம் ஒரு பேத்தியார் ஒரு அந்த பிள்ளைய வளர்க்கிறது அப்படியான சம்பவங்கள் எல்லாம் துன்பமான சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கண்ணு கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப அதுகளே அவர்கள் ஒரு நெஞ்ச துணிவோடையும் மன தைரியத்தோடையும் அஹ் இதை சாதிச்சு முடிப்போம் செய்து முடிப்போம் என்று பல கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில அதை தாங்கி கொண்டு போறவர்களும் இருக்கிறார்கள் இல்ல எங்க எங்க வீதியில நாலு வீட்டுக்கு பக் அடுத்து நடந்தது அது சின்ன பிள்ளை என்ன என்ன ஊற்றிய பையனுடைய வாழ்க்கை அது அவங்க அம்மா நாலு பிள்ளைய விட்டுட்டு இறந்துட்டாங்க பாட்டி தூக்கிட்டு வந்து கடைசி பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்க வேண்டிய பிள்ளை இந்த அம்மா பால் கொடுத்தாங்க அதாவது இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு பிரசவமே இல்லை பால் கொடுத்து அந்த அம்மா வளர்த்தாங்க அப்போ எவ்வளவு அது ஹெட் மாஸ்டர் ஒய்ஃப் பண்ணி நாங்க சொல்றது அந்த ஊர்ல ஹெட் மாஸ்டரா இருந்தவர் பெரியவர் அவருடைய ஒய்ஃப் அந்த அம்மா தன்னுடைய பேத்திக்கு பால் கொடுத்து அஹ் அவங்களுக்கு பால் சுரந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அது அந்த பால் சுரந்தா அது அந்த பிள்ளைய வளர்த்தாங்க இதெல்லாம் மனிதர்கள் என்ன பல சூழல்கள் இருக்காங்க இல்ல என்னுடைய என்னுடைய சொந்த என்னுடைய குடும்பத்துல என்னுடைய தங்கை அஹ் தொண்ணூறாம் ஆண்டு அஹ் அப்போ இந்த நாட்டில இருந்த இல்லம காரணமாக வைத்திய வசதி இல்லாத காரணம் காரணம் காரணமாக அவ ஒரு முப்பத்தி ஆறு வயசுல என்னவோ இறந்து போயிட்டான் அவ இறப் இறப் கேட்க ஒரு வாரமே மட்டுமான குழந்தைய விட்டுட்டு தான் இறந்தார் அப்போ அவரை என்னுடைய அம்மா இப்பவும் இருக்கிற அவருக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்து வயது இப்பொழுது அவதான் அந்த பிள்ளைய கஷ்டப்பட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு சகோதரிகளோட சேர்ந்து வளர்ந்தார் அங்க அந்த பிரச்சனை என்னன்னா கஷ்டப்பட்டால் காசால இல்ல கஷ்டம் அந்த பிள்ளைக்கு பால் எடுப்பது மா பால் எடுப்பதே பெரிய ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப அதுக்கு பெரிய அந்த ஏஜென்சி அவங்கள்ட்ட இந்த எய்ட் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்கள்ட்ட போய் தவம் இருந்து ஒரு பெட்டி பால் எடுத்து கொண்டு வந்து கரைச்சு அதை அப்படி கொடுத்து ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படியான கஷ்டங்கள் எல்லாம் மனதருக்கு வாழ்க்கையில வந்திருக்கு அதை நாங்க பார்த்துருக்கிறேன் கண்ணால ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைகளால மக்கள் மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள் ஆனா எப்படியோ என்னுடைய அனுபவத்துல நான் பார்க்கறது என்னென்றால் இந்த மனிதர்கிட்ட ஒரு இயல்பு இருக்கு இந்த இந்த புழு மாதிரி எப்படியோ எல்லா துன் என்ன துன்பம் வந்தாலும் அதுக்குள்ளால நெளிஞ்சு துளிஞ்சு அப்படியே அதை கொண்டு நடத்திடுவார்கள் போயிடுற அது மனிதர்கிட்ட அந்த இயல்பு இருக்கு ஆனா அந்த துன்பம் வரும் வரைக்கும் ஐயோ ஐயோ ஒன்றுதான் நெருங்கி கொண்டு இருப்பார்கள் 
ஆனா அந்த துன்பம் வரும் பொழுது இது தனியா மனிதர் என்று நான் சொல்றது எங்களுடைய சமூகத்துல எங்களுடைய மக்கள் மட்டுமன்றி இல்ல உலகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்றைக்கு பலஸ்டீன்ல நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்தாலும் அப்படித்தான் அவர்கள் அந்த துன்பத்துக்களால தாங்கி கொண்டு வெளியில வரக்கூடிய சக்தி அவர்கள் பெற்றுவார்கள் அவர்கள் பஞ்சன மேல் படுத்திருந்திருப்பார்கள் பெரிய ஏசி ரூம்ல இருந்திருப்பார்கள் எல்லாம் செய்திருப்பார்கள் ஆனா இன்றைக்கு ரோட்லதான் படுத்திருப்பார்கள் அதை எல்லாத்தையும் சமாளிப்பார்கள் ஆனா கஷ்டம் கஷ்டம் கஷ்டத்துக்குடால போற அது மனித இயல்பாக இருக்கிறது நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி சார் சொல்லுவீங்க மடுத்த வாயெல்லாம் பகடனான் பகடனான்டக்கிய இடத்தெல்லாம் வெல்லும் எருதை போன்றவனை நெருங்கிய துன்பமே துன்புறும் அதாவது இப்ப மெய் வருத்தத்தினால வருகிற துன்பத்தை சொல்றாரு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது அஹ் ஒரு வினை செய்கிற போது ஒரு செயலாற்றுகிற போது மெய் வருத்தத்தினால வருகிற இடையூறு அதுக்கு என்ன சொல்றாரு ஒரு எருத காமிக்கிறார் ஒரு மேடோ ஏதோ வந்துருச்சுன்னா மூக்க அப்படி கீழே வச்சு கால மடிச்சு அப்படி உந்தி மேல தள்ளி கொண்டாருமா அது முழு முயற்சி செய்யுமா அது மாதிரி எப்ப இது வந்திருக்கு உற்ற இட இடுக்கன் உற்ற இடுக்கன் வந்த போது இடர்பாடு உடைத்த போது மடுத்தவாயெல்லாம் அந்த இடையூறு வந்த போதெல்லாம் பகடன் சாதாரணமா நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடையூறுன்னு வர்ற போது அப்படி ரொம்ப முயற்சி பண்ணி இதுங்க அதனால முயற்சியால் வெள்ள வெல்லலாம்ங்கிறது தான் இதை சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது மெய் வருத்தம் இருக்கிற போது இடைவிடாத முயற்சியை தான் அவர் சொல்றாரு எங்கேயுமே செயலை பத்தி தான் பேசுறாரு அதாவது செயல் நன்றே ஒல்லும் வகையா நரவினை ஓவாது செல்லும் வகையெல்லாம் செயல் தான் சொல்ற செயல் செயலாத்துங்கிறதா திருக்குறள் நமக்கு சொல்லி தரதா நினைக்கிறேன் இந்த உடம்பு முடியாம கடைசி வரைக்கும் அரசியல் வாத அரசியல் கடைசி வரைக்கும் உடம்பே முடியாம இருந்தா கூட அரசியல் பண்ணாங்களே அவங்களெல்லாம் இதுக்கு உதாரணம் எடுத்துக்கலாமா சார் படுத்து படுக்கையிலே அரசியல் பண்ணாங்க சார் ஆண்டு இருக்காங்க சார் அவங்களுக்கும் அப்படிங்கறதே பாரம் இழுக்கிறது தான் அது அதுக்காகவே அது உருவாக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி சில பேரு கஷ்டப்படுறதுக்குன்னே உலகத்துல பிறக்கிறவங்க உண்டு அவங்களுக்கு பிறந்ததுல இருந்து கஷ்டம் இருக்கும் அந்த கஷ்டத்தை இன்னும் மேல அதிகமாகும் போது அதுக்கு அவங்க சோறுறது இல்ல நீ எவ்வளவு வேணா கொடு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க சார் அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வேணா கொடு 
தாங்கறதுக்கு மனச விடு நான் சொல்றேன் என்ன இப்படி போய் வேண்டுறீங்க நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டுங்களே அது ஏன் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடு அதை தாங்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு மனச கொடுன்னு ஏன் கேக்குறீங்க அப்படின்னா கஷ்டப்படுறது கூட ஒரு சுகம் தெரியுமா உங்களுக்குன்னு சொல்லு அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் கஷ்டப்படுறத சுத்தி வளைச்சு கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க சார் ஈஸியா ஒரு வேலையை முடிக்கிறத கூட சுத்தி வளைச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் முடிப்பாங்க அவங்க வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் ஏன்னா அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பழக்கத்துக்கே அது வந்துரு பொதி மாடுங்கிறது அது அதுதான் மகடு அண்ணான் அப்படின்னு போது அந்த மாடு வண்டி இழுக்கிறது பொதி சுமக்கிறது எல்லாத்தையும் சுமக்கிறதுக்காக உருவாக்குனதுதான் அந்த மாடும் கழுதையும் அது ரெண்டும் அப்படிதான் இருக்கும் எதை பத்தியும் கவலைப்படாது மாடாவது கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா ஓடும் கழுது அப்படியே போகும் அப்படியே வரும் எதை பத்தியும் அதுக்கு தவறு கிடையாது அதுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லைன்னு யாரு மாசம் கிடையாது ஒரு முனிவர் மாதிரி ஒரு தவ முனிவர் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அது முகம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் நம்ம ஏற்றி சொல்றதுதான் ஒரு துள்ளல் துள்ளிக்கிட்டு அது வாழை ஒரு சுருட்ட சுருட்டும் போது ஒரு துள்ளல் துள்ளிக்கிட்டு ஓடும் போது முன்னால எல்லாம் நம்ம வண்டியில போக அப்படித்தானே சார் தூக்கிட்டு ஓடும் அந்த வெட்டமாக்கு வண்டி பத்தி நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனு பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு போகும்போது வண்டி நிறைய மூட்டைகளை ஏத்தி வச்சுக்கிட்டு நம்ம போகும்போது மாடு நல்லா ஜம்முன்னு ஓடும் அது ஒரு பள்ளத்துக்குள்ள போய் சக்கரம் மாட்டிக்கிட்டா கூட நல்ல மூச்ச புடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு அது வந்து கரை ஏறி போயிடும் அந்த மாதிரி நம்ம நீங்க சொல்றது கரெக்டு இங்க சொல்ற உதாரணம் மடுத்த வாயெல்லாம் பகடன்னா தான் எப்பவெல்லாம் சிரமம் வந்துச்சோ அப்ப பகட கொண்டாடுறாரு பகடு உழைக்கிறதுக்காக பிறந்துச்சு அதுக்காக பண்ணது அது அதனுடைய இது இயல்பு அப்படிலாம் அவர் சொல்ல வரல அதாவது <laughs> 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 நமக்கு வந்து பயன்பட்டது காளைகள் தான் அதுதான் நமக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் போக்குவரத்துக்கு பயன்பட்டது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஆளா நின்னது அதுதான் எல்லா நேரங்கள்லயும் இத பத்தி சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கு வருது சார் அதை நான் சொல்றேன் எங்க வீட்டுல மாடு வந்து உழவு மாடு ரெண்டு ஜோடி இருந்தது அந்த உழவு மாட்ட வயல்ல கொண்டு போய் ஏர் விழுதுட்டு சாயங்காலம் மாடு வந்து பசியோட ஓடி வருது சார் வீட்டுக்கு அப்ப எங்க வீட்டு வேலி கிட்ட எங்க பசங்க எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க சின்ன பசங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க மாடு வந்து உழவு முடிச்சுட்டு வரும்போது வேகமா ஓடி வரும் வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி குடிக்கணும் சாப்பிடணும் அதுக்காக அது ஓட்டமா ஓடி வரும் அந்த வேலி கிட்ட வந்த உடனே இவங்க விளையாடுறத பாத்துட்டு உள்ள வராம அப்படியே வெளியிலே நிக்குது சார் அது என்னடா அது வயல்ல இருந்து வேலை முடிச்சுட்டு வந்த மாடு உள்ள வராம அந்த படல் அப்படியே திறந்துருக்கு அங்கேயே நின்றுகிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஓடி போய் பார்த்தா சின்ன பசங்க ரெண்டு மூணு விளையாண்டுட்டு உட்காந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த பசங்களை தூக்கணும்னா மாடு உள்ள ஓடியாந்து சார் உள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த மாட்டுக்கொட்டாக்கி வந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தண்ணி வச்சு வைக்க போட்டு அதுக்கப்புறம் புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்டை எல்லாம் நாங்க வச்சோம் அப்படி அந்த மாடு அந்த எந்த நிலையிலையுமே தன்னிலை அது வந்து மாறுறதே இல்ல சார் அது எவ்வளவு அது பசியா இருந்தாலும் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு காணொலி யானை ஒரு இத ஒரு யானை எல்லாரும் பாத்திருப்பீங்க ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விலங்க மிதிக்காம இருக்கிறதுக்காக நிக்கிது அப்படி அத அந்த அந்த ஒரு யானை எல்லாரும் மிதிச்சுட்டு போயிருக்கலாம் அது அந்த விலங்குகளுக்கே உள்ள உங்களோட அதுவே திருவள்ளுவர் அது வந்து பசுமாடா எருமாடா ஏன்னா அம்மா அவர்கள் சொன்னது நான் பாத்துக்கிறேன் நான் பேச நான் பார்த்தது என்னன்னா நாங்கள் சின்ன வயசுல மாடு ஓட்டு மெட்ராஸ்ல ரோட்ல படுத்துப்பாங்க அந்த காலத்துல ரோட்லதான் படுத்துப்பாங்க நாங்க அந்த மாடு வந்து தலை மேல கயிறு போட்டு விடுவோம் அழகா நடந்து போய் அந்த டிப்போல போய் நின்று ஒருத்தர் கூட 
விதிக்காது அப்படியே யாருனா அங்க இருந்தா கூட அந்த இடத்துல நின்று கத்தம் அம்மான்னு கத்தம் அவங்க ஏத்து வாங்கி விடுவாங்க இது வந்து பஸ் மாடு இதே இடத்துல எருமாட நீங்க நினைச்சு பாருங்க எருமையாக இருந்தால் அந்த இடத்துல வேற நிகழ்வு இருக்கும் நெற்றிட்டு போயினே இருக்கும் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் சிவகுமார் சார் சொன்னதுக்கான ஒரு சிறந்த உதாரணமா வந்து பெரியார ஏன்னா அவர் நோய் வாய்ப்பட்டு மூத்திர சட்டிய வந்து கையில எடுத்துட்டு போய் பிரச்சாரம் பண்ண அவரு சிறுநீர்க பிராபலம் இருந்தது கையில ஒரு மூத்திர சட்டி இருக்கும் அதை வச்சுக்கன்னா ஒரு சுயமரியாதை கருத்து சொல்லி பாடுபட்டார் அதற்கான மிகச்சிறந்த உதாரணம் பெரியார் என்பதை நீங்க சொல்லிக்கொள்ள எனக்கு <laughs> 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 அதாவது இதுல என்ன முக்கியமானது பகடு மடுத்த வாய் இது ரெண்டு தான் முக்கியம் அது துன்பம் உற்றவன் அதாவது தளர்வில்லாதவன் உற்ற துன்பம் கெடும் அப்படிங்கறதான் இந்த குரல் சொல்லுது தளர்வில்லாத முயற்சியிலால அந்த இது நம்ம வெற்றி அடையலாம் அப்படிங்கறதான் இந்த குரல் அடுத்த குரல சொல்லுவோம் அடுக்கி வரினம் அழிவியலான் உற்ற எடுக்கன் எடுக்கன் படும் அடுக்கி வரினம் அழிவியலான் உற்ற எடுக்கன் எடுக்கன் படும் விடாமல் மேன்மேலும் துன்பம் வந்த போதிலும் கலங்காமல் இருக்கும் ஆற்றலுடையவன் அடைந்த துன்பமே துன்பப்பட்டு போகும் மூவா சொல்றது முதல் குரல் மாதிரி முதல் குரல்ல ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறாரு இங்க உதாரணம் இல்ல அந்த அந்த செய்தியை சொல்றாரு அடுக்கி வரினும் வெள்ளம் போல் வரினும் தளர்விழா எல்லாமே ஒரே ஒரே ரெண்டு குரல் ஒரே மாதிரி குரல் தான் அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் அழிவினான் என்ன அழிவில்லாதவே அந்த உள்ளத்துல இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் அழியாத அவன் அவன் பற்ற துன்பம் போயிடும் அப்படிங்கிற தளர்வில்லாமல் அப்படிங்கிற அழிவிலான் உற்ற துன்பம் முதல்ல மனசு தூய்மையாரு இந்த இடத்துல முயற்சி முதல்ல வந்து அறிவுடையவன் உன்னோட அறிவால மனசு சுத்தமா இருந்தா நீங்க இடுக்கணும் கலைஞ்சிடலாம் இந்த இடத்துல உங்க முயற்சி வந்து நீங்க கைவிடாத இருந்தீங்கன்னா அந்த துன்பம் அதாவது ஒரு ஒரு இதுக்கு ஒரு ஒரு வயட்டிக்ஸ் போடுறாரு பாரு திருவள்ளுவர் உண்மையிலே என்ன மாதிரி எல்லாமே அதுலயும் ஒரு சொல்றத கருத்திலே ஒரு ஒரு புதுமை கொடுக்கிறாரு முதல்ல அறிவுடையான் மன தூய் மனத்தின்மை இருக்கணும் இரண்டாவது பாருங்க முயற்சி இருக்கணும் முயற்சியுடையார் நிகழ்ச்சி அடையார் அது முயற்சி திரு திருவினையாக்கும் அப்படின்றதுதான் அவரு இந்த இடுக்கணுக்கு சொல்றாரு நான் நினைக்கிறேன் என்ன சார் கரெக்ட் நான் சொல்றேன் இந்த இந்த உரையில என்ன எழுதிருக்காங்க என்ன சார் மனம் அழியாத உறுதி உடையவனுக்கு வருகின்ற துன்பங்கள் அடுத்து அடுத்து எத்துணை வந்தாலும் அவனை துன்புறுத்தி விட முடியாது துன்பங்களே துன்பப்பட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சொல்றாரு முன்குரலில் சொல்லப்பட்ட பகடு போன்ற உழைப்பாளி துன்பம் வந்த பிறகுதான் அதற்கென்று முயன்று ஊன்றி நின்று மனம் அழிந்து விடாமல் வெல்வான் இங்கே சொல்லப்படும் அழிவிலான் எந்த சமயத்தில் துன்பம் வந்தாலும் எவ்வளவு அடுத்து அடுத்து அணி அணியாக படையெடுத்து வந்தாலும் அதற்கென்று ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் பொதிமாடு போல முக்கி முரண்டு சமாளிக்க வேண்டிய சங்கடம் இல்லாமலும் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பான் என்பது கருத்து அப்படின்னு கொடுக்கிறார் அழிவிலான் மனசுல அழிவு இருக்க கூடாதுங்கிறத அடுத்த குரலுக்கு போலாம் ரெண்டு வரையும் அடுத்ததுக்கு போங்க 
பழகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன அவ்வளவுதானே பாத்துக்கலாம் எவ்வளவோ கஷ்டமா இருக்கு ஓம்புதல் தேற்றாதவர் அடைந்து விட்டோம் என்று செறிக்கு மகிழ்ந்து விடாதவர்கள் ஒரு பொருளை இழந்து விட்டோம் என்பதற்காகவா துன்பப்படுவார்கள் ஒரு பொருளை இவரை இவர் இவர் நிறைய உங்களுடைய உரை சரியல்ல நான் முதல்ல இருந்தே அந்த உரையில பல விஷயம் சார் அவ்வளவு சிறப்பான உரை சார் நீங்க வேறையும் எடுத்து பாருங்க அதையும் கம்பேர் பண்ணிட்டு இதுக்கு வாங்கலேன் பிளீஸ் ஏன்னா நான் நீங்க சொல்றதுல இதுல நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு பெற்றேம் என்று அப்ப என்ன சொல்றாரு பொருள் கிடைச்ச போது அத ஓம்புதல் தேற்றாதவர் அதை பாதுகாத்து வச்சுக்கிறத தேற்றாதவன் அவன் அவன் பாதுகாத்து வச்சுக்காதவே போன போது வருந்துறானே அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க பொருள் வருகிற போது பாதுகாத்து வைத்தல் ஓம்புதலுக்கு உங்க உங்க உரையில எங்க இருக்கு ஓம்புதல் அதாவது மகிழ்ந்து விடாமல் ஒரு பொருளை இழந்து விட்டோம் இங்க மகிழ்தல் எல்லாம் இங்க கிடையாது பொருள் வந்த போது அத போற்றி காப்பாத்தி வச்சுக்காதவே ஓம்புதலுக்கு ஏன் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கேக்குறாரு சார் ஓம்புதலுக்கு என்ன பொருள்னா தன்னை தானே பாராட்டி பெருமை கொள்வது பாதுகாத்து வச்சிருந்தா பொருள் இல்லாத போது அது உதவும் நீ பாதுகாத்து வைக்காம மகிழவலா இது இதுக்கு மகிழ்றது பொருள் வந்த போது என்ன பண்ணுவோம் அத ஓம்புதல் அப்படிதான் காத்தல் அர்த்தம் அத காத்து வச்சுக்காம அப்புறம் பொருள் ஒண்ணு இல்லாத போது கஷ்டப்படுறது அதான் அந்த குரல் சொல்றாரு எக்கனாமிக் சொல்றாரு ஆகாறு அழவிட்டிதாயினும் கேடு இல்லை போகாறு அகலாக்கடைங்கிறது தான் அது நீ வந்த போது அதை பாதுகாத்து வச்சுக்கப்பா மகிழவெல்லாம் சொல்லல அவரு நீங்க வேற வேற நிறைய குரல் நீங்க கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இந்த உரைக்கு சார் சொல்றது கரெக்ட் தான் மனக்குடவர் உரை மனக்குடவர் உரைன்னு ஒண்ணு போட்டிருக்கு அதுல வந்து பொருளற்றே மென்று இறங்கி துன்பம் உறார் அதனை வந்து அதனை பெற்றோம் என்று போற்றி வைத்தலை நன்னென்று தெரியாதவர் நன்னென்று தெரியாதவர் தான் அவர் சொல்றாரு போற்றி பாதுகாக்கலன்றதுதான் சொல்றாரு நல்லதும் தெரியாதவன் தான் இது வந்து துன்பமா பாப்பான் கரெக்ட் செல்வத்தை பெற்றோம் என்று மகிழ்ந்து அதனை பாதுகாத்தவர் வறுமை வந்த காலத்தில் அதை இழைந்து விட்டோம் என்று அல்லல் படுவாரோ அவங்க சொல்லுங்க வரதராஜன் கூட செல்வம் வந்த போது இதை பெற்றோமே என்று பற்று பற்று கொண்டு ஆத்திராதவர் ஆத்திராதவர்னு சொல்லிடுறாரு அந்த வார்த்தை வருது ஆக்சுவலா பருமை வந்த போது இழந்தோமே என்று அல்லல் படுவாரோ என்றார் இது வந்து கஷ்டப்படும் இவர் வந்து கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு சொல்லல பணக்காரங்களுக்கு சொல்லி இருக்காரு இந்த இடத்துல வச்சுன்னு இருக்கிற பொருளை வந்து ஊதகரித்தனமா செலவு பண்ணிட்டு பின்னாடி வந்து நீ இல்லையே இல்லையன்னு கஷ்டப்படுவ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாதுகாக்கணுன்றத சொல்லி கொடுங்க இது பல 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 நடக்கிற நமக்கு சேர்ந்ததுதான் ராமசாமி 
ஒரே விஷயம் தான் நம்ம சொல் கடத்துறது தான் நான் ஏழு ஏழு தலைமுறைக்கும் சம்பாதிச்சுட்டேன்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்ற நீ அடுத்தது அவனுக்கு உழைக்கிறதுக்கே கத்துக் கொடுக்கல உழைக்கிறதுக்கு கத்துக் கொடுக்காது உனக்கு பணத்தோட வேலையும் தெரியாது அருமை தெரியாது அப்ப அந்த பணத்தோட அருமை தெரியாது அவனுக்கு செலவு பண்றத பத்தி கவலை ஏழு ஏழு தலைமுறைக்கு இருக்குதுன்னு அவன் பாட்டு செலவு பண்ணினே இருப்பான் ஒரு நாள் பார்த்தா கஜனா காலையா இந்த இந்த அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு அருமையான குரல் இது ஆக்சுவலா இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்படுத்து கஷ்டப்படுத்து எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு நீங்க கஷ்டப்படுத்து இந்த அமுதா அம்மா கோச்சின் போயிட்டு அங்க பாருங்க நீங்க நமக்கு சரியாக பாக்குறது இருக்குல்ல அவங்களுக்கு அது சரி நமக்கு சரியா எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவுன்னு அவரு சொல்லிட்டார் எப்பொருள் யார் யார் எத்தன்மைத்தாயினுங்கிறது வேற எப்பொருள் ரெண்டையும் நல்லா அமோதாமிடம் படிச்சுட்டு அது ரெண்டையும் எனக்கு வந்து ஒரு காசு சொல்லுங்க எத்தன்மை தாயினுங்கிறது மெய்யுணர்தல் செல்வம் வந்த போது இது பெற்றோமே என்று மகிழ்ந்து அதை எவருக்கும் உதவாமல் பூதம் போல் பாதுகாத்து இருத்தலை அறியாதவர் அது தம்மை விட்டு போகும் போதும் நாம் இழந்து விட்டோமே என்று துன்பப்படுவாரா எள்ளி நகையாடுவார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் யாரு மயிலை மயிலை சிவமுத்து வைரமுத்து எழுதுனதும் வச்சிருக்கேன் சார் அதை கூட எடுத்துட்டு வரேன் சார் எந்த என்கிட்ட இன்னொன்னு இருக்கு சார் புலவர் இளங்குமரனார் எழுதுனது இருக்கு இருங்க அதுலயும் வந்து இப்ப மேடம் சொன்னது ஒத்து போகுது இதை பாருங்க பெற்றேன் என்று கருமித்தனமாக வைத்தலை எண்ணாதவர் இழந்தேம் என்று துன்பப்படார் சேர்த்து பாதுகாக்கிறது பாதுகாக்கிறதுல நிறைய வகை இருக்கு சார் நகைய பாதுகாக்கிறது சாப்பாட்ட ஒவ்வொன்னா எப்படி எப்படி பாதுகாப்போம்னு நம்ம பாத்துக்கிட்டே வருவோமே எத்தனை பொருள்களை பாதுகாக்கிறோம் ஒவ்வொன்னையும் ஒவ்வொரு விதமா பாதுகாக்கிறோம் அதெல்லாம் சரிதான் மேடம் இந்த இடத்துல என்ன பொருள் வருது இந்த இடத்துல அதுதான் பொருள் எனக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம அதுல பெருமைப்பட்டுக்கிட்டே யாருக்கும் கொடுக்காம அத வந்து நம்ம இருந்து அத இழந்துட்டோம்னா நம்ம அதுக்காக இது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அறியாதவர்கள் அது தம்மை விட்டு போகும்போது வருத்தப்பட மாட்டார்கள் பாதுகாத்து வச்சிருக்கான் யாருக்கும் கொடுக்கல புரியுதுங்களா யாருக்கும் கொடுக்கல அது வச்சிருந்துட்டான் அவனும் இன்பமா இருக்க மாட்டான் பஸ்ட்டு ஏன்னா அவன் எதையுமே அனுபவிக்கல அடுத்தது வந்து அது எழுந்து போகமான அவன் புள்ளிக்கிழக்க பாதுகாக்க தாங்க அப்போ அது என்ன இவன் அனுபவிக்காது அங்க இருக்கும் அனுபவிக்க மாட்டான் பட் இவர் சொல்ல வர்றது நீ எழுந்த பிறகு 
இதை ஒரு கதை ஒண்ணு சார் இது படிச்சனா ஒருத்த வந்து தங்கத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணானா ஒரு செங்கல்லாம் ஆக்கி வச்சிருந்தானா தினோ அந்த செங்கல்ல பாப்பானா அத தங்க கல்ல செங்கல் இல்ல செங்கல் மாதிரி தங்கத்தை வச்சிருந்தானா தினோமா அத பாப்பானா சந்தோஷப்படுவானா திரும்ப வச்சு கூட்டிடுவானா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இதை பாத்துட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டானா அந்த இதை எடுத்துட்டு ஒரு செங்கல்லையே கொண்டு போய் அங்க வச்சுட்டானா அடுத்த நாள் அவன் போய் பார்த்தா அதுல செங்கல் இருந்துதான் ஐயோ நான் தங்க கல்லுல வச்சிருந்தேன் செங்கல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொன்ன போது அவன் சொன்னானா உனக்கு தினம் பாக்குறதுக்கு தானே வேணும் அது எந்த கல்லா இருந்தா என்ன பாத்துட்டு போவியா அதை விட்டு அது தங்கமா இருந்தா என்ன செங்கல்லா இருந்தா என்ன அப்படின்னு சொன்னதா அவர் கதை ஒண்ணு படிச்சேன் அந்த மாதிரி பூதம் மாதிரி வச்சு காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிறவங்க போயிட்டுதுன்னா இல்ல இதுல நல்லது நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டு ரெண்டு சொல் ரொம்ப முக்கியமான சொல் ஓம்புதல் தேற்றாதார் அதாவது ஓம்புதல்னா பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்ல பெருக்குதல் அதுல வருது இந்த தேற்றுதல் அப்படிங்கறது ஒரு ரொம்ப சிறந்த சொல்லு தேற்றாதார் அறியாதார் பாதுகாத்தல்ங்கிறது நீங்க மாதிரி பூதங்காமி காக்கிறது பாதுகாத்தல் இல்ல அந்த பணத்தை பெருக்கிறதும் பாதுகாத்தல் தான் பணம் எங்கிட்ட இருக்குன்னா பணத்தை பெருக்கிறது அதற்கான வழிகள் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் சொல்றாரு ஒரு ஒரு குழுல சொல்லுவார்ல அந்த என்னென்ன வழிகள்ல அதை பெருக்க முடியுமோ அந்த வழிகள் எல்லாம் பெருக்க தெரிஞ்சவன் தான் அந்த பொருளாதார நிறுவனரோட பணத்தை வந்துருச்சு வந்த பணத்தை பாதுகாத்து வச்சு தெரியாதவே இழந்த போது வருத்தப்பட்டு என்ன பையன்னு கேக்குறாரு வந்த போது நீங்க பாதுகாத்து வச்சுங்க நமக்கு பிற்காலத்துக்கு வேணும்னு தானே எல்லாரும் சேர்த்து வைக்கிறோம் உலகியலே அதானே இந்த பணத்தை எதுக்கு டெபாசிட் ஆகி நிறைய பேர் சொல்றாங்க கடைசியில இப்ப டெபாசிட் ஆக ஒரு பேப்பரா வச்சுட்டு போறதுக்கு இப்பவே குடுன்னு சொல்றாங்க இப்போ ஆர்ட் ஆஃப் கிவிங் சொல்றாங்க கிவிங் சொல்றோம்ல ஈதல் நம்மளே நம்ம பார்த்து கொடுத்தா என்ன அப்படிலாம் கேட்கறாங்க ஆனா சூழல் இருக்கு ஒரு சில சூழலுக்கு ஒருத்தருடைய சூழல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தருடைய சூழல் கொடுத்து பாருங்களே நம்ம கொடுக்கற முன்னாடி எல்லாம் நல்லா ரொம்ப கஞ்ச இப்ப எல்லாம் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் நிறைய வாங்குறோம் அந்த ட்ரெஸ்ஸ பாக்குற போது பிள்ளைகளுடைய மகிழ்ச்சிய பாக்குற போது கண்ணில பாக்குற போது நமக்கு நிறைய மகிழ்ச்சி கிடைக்குது அதாவது ஒண்ணு வர்ற பென்ஷனை வச்சுக்கலாம் அதாவது சேர்க்கலாம் அந்த பென்ஷனுக்கு வர்ற வட்டியையும் சேர்த்தா வைக்கணும் அதையாச்சு அதை செலவழிக்கலாம் பத்தாதவங்க என்ன சார் பண்ணுவாங்க ஏது சார் வட்டி இல்ல சொல்றேன் சிலருக்கு பென்ஷனே இல்லையே அதை விடுங்க பொதுவா சார் ஒவ்வொரு எங்களுக்கெல்லாம் அங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டா பிக்ஸ் பண்ணதுதான் டிஏ குண்டா கூட அவருக்கு நிறைய இப்போ எண்பதினாயிரம் தொண்ணூறு ஆயிரம் ஆசிரியரா இருந்தவங்க ப்ரொஃபஸரா இருந்தவர் அவருக்கு வருதுங்கிறார் அப்ப நான் அப்ப கூட இவ்வளவு வாங்கல சார் அப்படிங்கிற என்றால் செல்வத்தை பெற்றோம் என்று மகிழ்ந்து அதனை பாதுகாக்காதவர் வறுமை வந்த காலத்தில் அதை இழந்து விட்டோம் என்று அல்லற்படுவாரோ இப்ப நான் இதை எப்படி எடுக்கிறேன் என்றால் அவன் இருக்கேக்க செலவழிச்சு அனுபவிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டான் இப்ப இனிமே இல்ல சரி இருந்தது சந்தோஷமா அனுபவிச்சேன் போயிட்டு போகுது என்று அப்படி நினைக்க மாட்டானா அப்படி அல்ல அப்படி அல்லற்பட மாட்டான் என்று சொல்லி அதை அப்படி பொருள் கொண்டா எப்படி இருக்கும் என்று அது தவறான இருக்கேக்க அனுபவிச்சேன் சேமிச்சு வைக்க இல்ல போயிட்டு போகுது எல்லாம் போயிட்டு இருந்தா அதை பத்தி என்ன கவலை நோ ப்ராப்ளம் ஐ என்ஜாய் அது சரியான பொருள் இல்ல யாருக்குமே இல்லாம போச்சு அவர் சொல்றதா சார் வந்துட்டு இப்போ 
காசை கொண்டு போய் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லயே வச்சுட்டே போய் வச்சுட்டே இருந்தா அது பெருக்கும் பெருக்காது இப்போ வருஷத்துக்கு வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது வருஷத்துக்கு பத்து ரூபாய் டெப்ரிசியேட் ஆகிட்டே இருக்கு வேல்யூ இல்லையா இன்னைக்கு நூறு ரூபாய்ன்றது பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா பத்து ரூபாய் ஆகிடும் அதோட வேல்யூ நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ரெண்டு டீ தான் வாங்க முடியும் இன்னைக்கு பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குற டீ பத்து வருஷம் கழிச்சு நூறு ரூபாய் அப்போ வேல்யூ டெப்ரிசியேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ வேல்யூ டெப்ரிசியேட் ஆகிட்டு இருந்தாலுமே நீ வந்து அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணல சேவ் பண்ணல அப்போ அது இழந்து விடும் எப்படியா இருந்தாலும் இழந்துடுறீங்க ஒன்று நீங்கள் அனுபவிக்கணும் இல்லை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எதுவுமே பண்ணாம அதை வச்சுட்டு இருந்தோம்னா இழந்தோம் தான் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை கையார கொள்ளாதாம் மேல் இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை கையார கொள்ளாதாம் மேல் மனித உடம்பு சார் இந்த இது படிக்கலாமா படிங்க 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 எல்லாத்தையும் படிக்க வேண்டியதுதான் அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் நீங்க படிங்க சாருக்கு வருவார் மனித உடம்பு துன்பத்துக்கு வந்தடையும் இடம் என்பதை உணர்ந்து துன்பத்துக்கு அயர்ந்து போகாமல் இருப்பதுதான் மேலான அறிவு மனிதனுடைய உடம்பு துன்பங்களுக்கு இலக்கான இடம் என்பது இயற்கை அதை உணர்ந்து துன்பம் வருகிற போது தளர்ந்து விடாமல் இருக்கிற அறிவுதான் மேலான அறிவு அப்படின்னு சொல்றாரு சார் இப்ப வந்து உடல் துன்பத்தை பத்தி தான் அவர் கொண்டு வர்றார் மனிதனுடைய உடம்பு துன்பங்களுக்கு இலக்கான இடம் அதுதான் இயற்கை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா துன்பம் வரும்போது தளர்ந்து போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு இதுல மனித உடம்புன்னு சொல்லல அவரு உடம்புன்னு சொல்லிட்டார் எல்லா உயிருக்குமே உடம்பு இருக்கு ஆமா 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 ஆனா இது வந்து அரசியல் பகுதியில வர்றதுனால இத வந்து மனித உடம்பு அறிவுடையோர் அறிவுடையோர் இந்த ஒரு வார்த்தை போடுறதால அந்த திருக்குறள் உடம்பு இருப்பைக்கு என்று கலக்கத்தை கையார கொள்ளாத மேல் தான் இருக்கு எங்க அறிவுடையோர் எல்லாம் இருக்கு ஆமா அங்க அறிவுங்கறது எல்லாம் கொடுக்கல இலக்கம்னா என்ன உடம்பு <laughs> 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 என்று கருதி தமக்கூற்ற துன்பத்தை துன்பமாக கொள்ளார் மேலாயிர துன்பம் இயல்பு அப்படிதான் வேற ஒண்ணு இல்ல உடம்புன்னு இருந்தா துன்பம் வரமா அந்த துன்பம் இயல்பானது அந்த உடலுக்கு வந்த துன்பத்தை எனக்கு அருகிடு வேலை செய்ய அம உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது அத மேலாக்கிதான் போகணுங்கிறதா இளமை கழியும் பிணி மூப்பு இயையும் வளமை வலிவை வாடும் புலனாளால் பாடைய புரியாது பால் போதும் சொல்லினாய் வீடைய புரிதல் விதி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு இருக்குல்ல சார் அதுல வந்து இளமை கழியும் இளமை போச்சுன்னா ஒண்ணு போகும் ரெண்டு வரும் பிணி மூப்பு ரெண்டுமே இயையும் வளமை வலி இவை வாடும் எல்லாமே வந்துரும் நமக்கு வயோதிகம் தானே சார் உடம்பு உலகத்திலேயே ரொம்ப ஒரு கொடுமையான ஒண்ணு எல்லாம் இருக்கும் ஆனா எதையுமே நம்மளால செய்ய முடியாது அந்த ஒரு நிலைமை வரும்போதுதான் பணம் எல்லாம் சும்மா நமக்கான மனிதர்கள் தான் நமக்கு வேணுங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த நேரத்துலதான் வரும் அதுதான் நமக்கு எப்படி அமைய போகுதுங்கிறத அந்த பரம்பொருள் தான் முடிவு பண்ணணும் இந்த உடம்பு ஓடுற வரைக்கும் ஒன்னும் இல்ல அதுக்கப்புறமா நினைச்சாலும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிக்கணும்னா கூட எழுந்து போய் குடிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை வரும் ஆனா அதையெல்லாம் வந்து நினைச்சு பார்த்தாலே பயமா தான் சார் இருக்கு 
இந்த முதுமை வர வர நீங்க என்ன வச்சிருந்தாலும் எல்லாரும் சொல்றாங்க பாருங்க பணத்தை வச்சுக்கோங்க பத்திரமா நீங்க என்ன வேணா வச்சிருங்க சார் மனுஷாலும் அத செய்யணும்னு நினைக்கிற மனிதர்கள் நம்ம கூட இல்லன்னா அந்த வாழ்க்கை வந்து வாழ்க்கையே கிடையாது சார் அத வந்து நான் வந்து கொள்ளாதாம் மேல் மேல்னு சொல்றதுனால அறிவுடையாருன்னு இதை எடுத்துக்கலாம் அதாவது மேல்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு கொள்ளாதாம் மேல் என்ன உடம்பு துன்பத்திற்கு இடமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து இந்த அதற்காக கவலைப்படுறத அறிவுடையா செய்ய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்ற இந்த உடம்புங்கிறது துன்பத்திற்கு ஆட்பட்டதுதான் இந்த இந்த குரலுக்கு நாலு குரலுக்கு என்ன சொல்றாங்க ஒரு வினை ஒரு இடுக்க ஒரு செயலுக்கு உடல் உபாதைகளால ஒரு இடையூறு வருகிறது எவன் செயலாற்றுகிறானோ அவனுக்கு அவ அத கடப்பான் அப்படிங்கறதுதான் அது மன திட்பத்தால இந்த உடல் உபாதை இயல்பு இது எல்லாருக்கும் இருக்கிறதுதான் இந்த சுகர் எல்லாருக்கும் இருக்கிறதுதான் அதோட தான் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம இது பண்ணோம்னா இது இயல்புன்னு உணர்ந்து நம்ம வேலைகளை செஞ்சு அதுக்காக கவலைப்படாதேங்கிறார் அது ஒரு அந்த கவலைப்படுறதையே ஒரு தொழிலா வச்சிருக்காருல்ல அத கையரா அப்படிங்கிற வார்த்தை அது அதையே ஒழுக்க நெறியாக அத கொள்ள மாட்டேங்கிறார் இந்த இந்த இது இயல்பு இந்த உடம்பு இந்த இந்த இதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட உடம்புன்னு இருந்தா இவ்வளவு கஷ்டங்கள் உண்டு கால் முட்டி வலிக்க நடக்க முடியாது இருந்தாலும் நம்ம செயலாற்றதா வேணும் அந்தந்த காலங்கள்ல அது இது வரும் அப்படின்னு மன திட்பம் கொள்றதுக்கு தான் சொல்றாரு உடம்பு இட உட உடம்புக்கு துன்பம் இயல்பு என்பதை உணர்ந்து அதற்காக முயற்சியில் தளர மாட்டார்கள் அந்த அப்படிங்கறதுதான் இந்த குறையுடைய பொருளா இல்ல இல்ல சில சுகவீனங்கள் நீங்க சொன்ன போல கால் முட்டி வந்துட்டுது தலையடி வந்துட்டுது அதை தாங்கி கொண்டு நாம நடந்து கொண்டு போகலாம் சில துன்பம் தாங்கவே முடியாது சார் சில சுகவீனங்கள் அப்ப அது அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த குரல் தாங்க முடியாத துன்பத்தை கூட சொல்லல ஒழுக்க நெறின்னு ஒரு வார்த்தை வருது அதாவது இது இது ஒரு வாழ்க்கையில இது இயல்பு இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் அப்படிங்கறது தான் சொல்ல வர தாங்க முடியாத துன்பமா இல்ல லைஃபா இருந்தாலுமே அந்த நோயினுடைய வேதனையில தாங்க முடியாத கட்டம் ஒன்று இருக்குல்ல அப்ப அத அத இத இயற்கையாக ஆமா இது சாதாரணம் தான் என்று சொல்லி எப்படி அந்த நேரத்துல தாங்கி கொள்றது என்றதுதான் அந்த அதை பத்தி தான் நான் யோசிக்கிறேன் எப்படி அது இந்த குரல் அப்ப அந்த சந்தர்ப்பத்துல எப்படி பொருந்தும் இல்ல அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலயும் தான் நம்ம அந்த கண்ணை மத்திர வச்சு ஒருத்தர் வேலை பார்த்தாருன்னு சொல்றோம்ல அதாவது வேற உறுப்பு எந்த உறுப்பும் அசையாத போது கண்ணு இமைய மத்திர வச்சு கூட ஒருத்தர் பார்த்து தானே இருக்காரு அதுவும் இந்த உலகத்துல நடந்து தானே இருக்கு நம்ம காலத்திலே நடந்து தானே இருக்கு கண்டறியாதவங்கெல்லாம் கண்டிருக்காருல்ல அவர் எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காருல்ல அது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்றாங்களே ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தரு குற்றாலத்துல இப்ப அவர் இது நடத்துறாரு அவருக்கு காலுக்கு கீழே எந்த இது அதாவது இடுப்புக்கு கீழே எந்த இதுவும் வேலை செய்யாது ஆஹ் எதுவுமே கிடையாது அவரு ஒரு இத்தனை பேர இது மாதிரி இருக்க எத்தனை பேர் முன்னூறு பேரை வச்சு காப்பாத்திக்கிட்டு தானே இருக்காரு ரெண்டு பேர் செய்யறாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் தமிழ்நாட்டுல ரெண்டு பேர் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு உதவுறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க பெண்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி குழந்தைகளுக்காக ஒரு காப்பகம் மாதிரி பண்ணி பண்றாங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம இதுல பேசினாங்க மனுஷ புத்திரம் அப்படிதான் சார் மனுஷ புத்திரம் ஒண்ணு இருக்கு அது இருந்தாலும் அவரு பிரஸ் வச்சுக்கிட்டு வேலை கொடுத்துட்டு ஏதாவது செஞ்சுட்டு மனுஷ புத்திரம் சார் நம்ம கரெக்ட் சார் ஆமா கரெக்ட் ஒருத்தான் வந்து வீலாக இருக்கு நம்ம தமிழ பையன் தான் சென்னை 
சித்து லாக்ல போய் பாருங்க அவன் போட்டிருந்தான் ஆஹ் இப்ப போய் பாக்குறாரு இதுல வந்து தெளிவா இந்த கஃபேயோட விசிட்டே என்ன ரீசன்னா எப்படி வந்து டெத்தை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது இந்த டெத்தை எப்படி எப்படிலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்கன்னா காலில் கையில எல்லாத்தையும் வந்து வெயிட்டா அந்த மண் மூட்டை மாதிரி வச்சு கட்டி விட்டுறாங்க கட்டிட்டு அப்புறம் கையில ஸ்டிக்கு கொடுத்து நடக்க விடுறாங்க உங்க கையே உங்களால தூக்க முடியாது அவ்வளவு வெயிட் கட்டிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காஃபின்ல வந்து படுக்க வச்சு மூடி உங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐசியு வார்டு வந்து உள்ள வச்சிருக்காங்க அந்த ஐசியு வார்டுல போய் உங்களை படுக்க வச்சு அதுல எல்லாம் உங்களை எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அந்த பேஷண்டான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அதுல படுக்க வச்சு உங்களுக்கு மேல ஆப்ரேஷன் தேட்டர் லைட் எல்லாம் போட்டு அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா முதல்ல உள்ள இருந்து வெளில வரதே பார்த்தா அம்மாவோட வாம்புல அம்மாவோட கருப்பை இருக்கு இல்லையா அந்த கருப்பை உள்ள கொண்டு போய் ஒரு பேக் மாதிரி தொங்க விட்டுருக்கான் அது உள்ள போய் முதல்ல விளையாடுறான் முதல்லையே அந்த பேக் உள்ள போயிட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆரம்பிக்குது அப்புறம் அந்த பேக்ல இருந்து நீங்க வெளில வரீங்க இப்படியே கொண்டு வந்து கடைசியா உங்களை வந்து காஃபின்ல படுக்க வைக்கிறான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன கொடுக்குதுன்னா உள்ள போயிட்டு வரவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நிகழ்காலத்துல எப்படி நம்ம சந்தோஷமா வாழணும் நம்ம யாரையும் துன்புறுத்த போட துன்புறுத்த கூடாது பணத்தை சேர்த்து வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வாழ்க்கையில யாருக்கும் எந்த உதவி பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து வெளில வந்தவனும் ஒரு பெரிய ஞானி மாதிரி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதே போன்ற நிகழ்வு வந்து ஈஷா யோகால நான் பண்ணிருக்கேன் அந்த டெத் எக்ஸ்பீரியன் நம்ம பாடி எரியறத கூட நிறைய பேர் அழுவாங்க பாடி நீங்க சொன்ன சிலையெல்லாம் கொண்டாந்துட்டு நம்ம முன்னாடி நம்ம கண்ண கண்ணாடி எரிய வச்சுட்டு எல்லாரும் நிறைய பேர் அழுவாங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்துருக்கேன் நீங்க சொல்ற நிகழ்வு நான் நானு பிராக்டிக்கலா அனுபவிச்சிருக்கேன் ஈஷா யோகால அதுக்கு நாலு நாலு கோர்ஸ் இருக்கு பாபஸ்க்கு வந்து நான் அதுல இந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது நான் பாத்துருக்கேன் அதாவது இதுல நீங்க இல்ல நீங்க சுவையின காரணமாக ஆஸ்பத்திரியில ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் சுவையினமா இருந்திருந்தா இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் வந்திருக்கு அப்ப உங்களுக்கு பல ஞானங்கள் புறக்கும் இந்த சுடல ஞானம்ன்றது மாதிரி அப்ப அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கைக்கு கொண்டு பெரிய அந்த ஆப்ரேஷனோ என்னோ முடிஞ்சிடும் அத அனுபவிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த நேரத்துல பெரிய ஞானம் புறக்கும் ரெண்டு வழியில வந்தா அவ்வளவுதான் எனக்கு சார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல சிக்கன் குனியா வந்தது சார் அப்ப என்ன ஆயிட்டதுன்னா கால எல்லாம் அப்படியே வீங்கி போய் எனக்கு வந்து எப்படி திரும்பி எழுந்திருக்கணும்ங்கிறது மறந்து போச்சு சார் படுக்கையில இருந்து எப்படி எழுந்திருக்கணும்ங்கிறது எனக்கு தெரியல நான் கேட்பேன் எப்படி எழுந்திருக்கணும் ஏன்னா எனக்கு அது தெரியவே இல்லை எப்படி இத்தனை நாள் எழுந்திருச்சோன்னு தெரியல திரும்ப முடியாது ஒரு ஒரு காலையும் அப்படி நகர்த்தி விட்டாதான் திரும்பவே முடியும் என்னோட கையி கால எதுவுமே நான் சொன்னதை கேட்கவே இல்லை சார் எனக்கு அப்போ ஒரு ஞானம் வந்தது பாருங்க சார் அப்ப நான் நிலையாமை அந்த உடம்ப நான் அன்னைக்குதான் சார் நல்லா உணர்ந்த அந்த சமயங்கள்ல ஒரு 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 மக்கு தண்ணி அந்த வரலால தூக்க முடியாது சார் ஒரு டம்ன தண்ணி எடுத்து என்னால குடிக்க முடியாது எனக்கு வந்து புடவை கட்டி விடுறதுக்கு யாருமே இல்லாம அந்த புடவைய அப்படி மேல போடுறதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் சார் நான் அந்த அந்த வருஷங்கள்லாம் சொல்லவே முடியாது அப்படி வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்து எனக்கு வந்திருக்கு இந்த காலை நகர்த்தி விடுறதுக்கு நான் எங்க மாமாவை கூப்பிட்டேன் கொஞ்சம் என்னோட காலை நகர்த்தி விடுங்களேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு வலியையும் ஒரு கஷ்டத்தையும் பார்க்கும் பார்த்து உணர்ந்த பிறகு இந்த திருக்குறளை எல்லாம் படிக்கும் போது ஒரு தனி ஞானமே வருது சார் ஏன்னா அது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் யாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இல்லாது அது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஒவ்வொரு அணு அணுவா உணர்ந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அத வந்து என்னால இப்ப நினைச்சு பார்த்தோம்னா கூட அவ்வளவு பயமா இருக்குது எனக்கு இவ்வளவு பெருசு இருக்கும் சார் ரெண்டு காலும் கணுக்கால் இவ்வளவு பெருசு இருக்கும் முழங்கால் இவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அந்த நிலையில நான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் சார் ஆனா எல்லாமே நான் தியானம் பண்ணி இப்ப என்னோட காலெல்லாம் அவ்வளவு அழகா நல்லா நடக்க முடியும் எல்லாம் பண்ண முடியும் கீழே உட்கார முடியும் எல்லாம் எனக்கு அந்த தியானம் தான் சார் எனக்கு கொடுத்தது அதே மாதிரி என்னோட முதுகுல மூணு தடவை அந்த டிஸ்கு சின்னதா போய் முதுகு நிம்மறவே முடியாம ஒரு வருஷம் அப்படியே பெட்லயே இருந்தேன் சார் எழுந்திருக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு வழியில ஒரு வருஷம் இருந்தேன் சார் நான் இப்படி எல்லாம் இருந்து எல்லா அனுபவங்களுமே எனக்கு 
வந்திருக்குது அதனால நான் வந்து ஒரு கஷ்டத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா மற்றவங்க அனுபவங்கள்ல நான் தேடவே வேண்டாம் என்னென்ன சொல்றாரோ எல்லா விதமான வினை பயனா இருக்கட்டும் உடல் பயனா இருக்கட்டும் அடுத்தவங்க செஞ்ச துன்பமா இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ளார நான் அனுபவிச்சுட்டேன் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் அவ்வளவு தூரம் அந்த இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது மனிதர்கள் ஏன் தேவைங்கிறது அந்த நேரத்துலதான் நம்மளால உணர முடியும் ஒரு அன்பு உள்ளோம் நம்ம கூட இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் கடந்து வந்துடலாம் சார் மற்ற எதுவுமே நமக்கு தேவையே அந்த நேரத்துல வராது அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க இவர் இப்ப ரொனால்ட் ரீகன் ஒரு வெரி பாப்புலர் பிரசிடென்ட் அவர் எத்தனையோ வருஷம் தனிமையிலதான் அவரை வச்சிருந்தாங்க ஏன்னா அவருக்கு தன்னுடைய சுதந்திரம் நான்சி வாய்ஃப் அவவே தெரியாது அல்சைமர் அப்ப அவர்கள் எல்லாம் இப்ப என்ன ஆட்டம் ஆடி என்னென்ன எல்லாம் செய்து இந்த சோவியத் யூனியன் எல்லாம் உடைகிறதுக்கு எல்லாம் காரணமா இருந்து அவர் அவரும் குறைபட்சேவ் தான் ஆமா அப்ப அப்படி எல்லாம் இருந்த அவர் இல்ல குருஷோவ் இல்ல அது குருஷோ பழையால் இந்த குர்பட்சோவ் தான் அந்த சோவியத் யூனியன் உடையக்க அவர் தான் பிரசிடண்டா இருந்தார் அப்ப அவரை கஜக்கல ஒரு மாதிரி போட்டு அந்த சோவியத் யூனியன் எல்லாம் உடைச்சு அப்படி செய்த ஆள் கடைசி எப்படி போகணும் அவருக்கு அவர் இருக்கிறார் சந்தர்ப்பங்கள்ல இல்ல அதுகள நினைக்கும் பொழுது இப்ப நாலு சில சமயத்துல நினைக்கிறது இங்க இந்த இந்த இப்ப எங்கள நாட்டுல பெரிய இனக்கலவரங்கள் எல்லாம் தூண்டப்பட்டது அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர்களால் பிரதமர் அதுக்கெல்லாம் முழு உடந்தையாக இருந்தார் அப்படி எல்லாம் இந்த அவங்க எல்லாம் பேர்ந்து சாகேக்க அப்ப ஒருதன் செத்து போனான் சரி அட நாம கடைசி கண்டது என்ன எல்லாரையும் சந்தோஷமா இருக்க வச்சுட்டு போவோமே என்றத அடுத்து வர்றவனும் அதை உணர்றான் இல்லையே அதை அப்படி உணர்றாங்க இல்ல அது மனுஷ இயல்பு என்னன்னு சொன்னா இப்ப நாமளும் இப்ப நீங்க அம்மா சொன்ன போல நாமளும் இப்ப உங்களை போல ஒரு அனுபவம் எனக்கும் ஏற்பட்டது அஹ் என்ன எல்லாம் வாழ்க்கையே முடிஞ்சது ஆளே இறந்து இறந்தது மாதிரி அப்படியான ஒரு சிச்சுவேஷன் மாதிரி இருந்தது அப்ப பெரிய ஞானம் எல்லாம் பிறக்குது ஆனா பேந்து வெளியில வந்த உடனே அது அப்படியே மறந்த கனவு மாதிரி தான் கனவு கலைஞ்சது மாதிரி தான் கனவு கலைஞ்சது மாதிரி அதெல்லாம் போயிடும் பேந்து புது வாழ்க்கை பிரசவ இலக்கியம் நீங்க சொன்னதுதான் சுடலை ஞானம் அது அப்ப ஏனண்டா அப்படியே ஒவ்வொருத்தரும் சுயனம் வாரவன் எல்லாம் ஞானியாக அப்படி வந்துட்டானுண்டா பேந்து உலகம் எல்லாம் மாறிடும் எந்திய எங்கேயோ போயிடும் அதுக்குதான் அவங்க சொன்னாங்க நீங்க நல்லா கவனிங்க அமுதா மேடம் சொன்னது கவனிங்க அவங்க அது நிகழ்ச்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெகுலரா தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னாங்க சோ நீங்க தியானம் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதை ரீட்டைன் பண்ணும் ஏன்னா தியானம் பண்ணும் போது நீங்க அமைதியா இதெல்லாம் ரீகால் பண்ணுவீங்க திரும்ப திரும்ப உங்களை ப பழைய நினைவு கொண்டு போவீங்க கொண்டு போகும்போது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா திரும்பி வந்த வந்த இடத்த திரும்பி பாருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எப்பவுமே ஒருத்தன் ஆணவத்துல ஆடும்போது சொல்லுவோம் இல்ல நீ எங்க இருந்து வந்த திரும்பி பாருன்னு வாங்க அதுதான் அதுதான் தியானம் பண்ணுது தியானம் பண்ணும்போது நமக்குள்ளேயே நம்மள என்ன பண்ணோம்னா நம்ம மரண படுக்கையில இருந்தோம் அப்படின்றத நமக்கு நினைவு ஊட்டிக்கிட்டே இருக்குது திரும்பவும் 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 அப்போ திரும்பவும் நம்ம கிரவுண்ட்ல நடந்து போவோம் பறக்க மாட்டோம் அதுக்குதான் அவங்க சொன்னாங்க தியானம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க திரும்பவும் தரைக்கு வந்துருவீங்க அந்த தியானம் நம்மளை முழுமையா மாத்துது சார் நம்ம உடல் நம்ம மனசு நம்மளோட எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் மாற்ற அந்த ஆற்றல் வந்து இந்த தியானத்துக்கு இருக்கு அன்பானவங்களை மட்டும்தான் சார் தியானம்ன்றது ஒண்ணும் இல்ல சார் நம்ம அமைதியா கொஞ்ச நேரம் நம்மளுக்கு நம்மளே கண்ணதா சொன்னா பிறக்கும் போது இருந்த உள்ளம் இன்று வந்ததடா இறக்கும் போது வரும் அமைதி வந்து விட்டதா இதான் தியானம் பிறக்கும் போது இருந்த உள்ளம் வந்துடும் நம்ம போ போ இதுன்றத அதுதான் ஒரு அழகா சொல்லுவாரு அந்த பாட்டை பிறக்கும் போது இருந்த உள்ளம் இன்று வந்ததா இறக்கும் போது வரும் அமைதி வந்து விட்டதா அந்த அமைதி தான் தியானம் அந்த அமைதி கொண்டு வருதான் நான் ஒரு தளத்துல ஒரு தளத்துல நான் பயணிக்கிறேன் அவங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு மூணு முறை முப்பது முப்பது நிமிடம் தியானம் பண்றாங்க அப்போ ஒன்றரை மணி நேரம் போச்சு நமக்கு மொத்தம் கிடைச்சது எவ்வளவு ஒரு பத்து மணி நேரம் கிடைக்கலாம் அதுல ஒன்றரை மணி நேரம் போச்சேன்னு நான் நினைச்சுக்கிறது அஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பண்ணா பரவாயில்ல என்ன தியானம் பண்றாங்கன்னு நான் நினைச்சேன் சொசைட்டியோட கனெக்டடா இருக்கிறீங்க உங்களை எப்பயுமே என்கேஜா பாத்துக்கிறீங்க இப்ப ஸ்டீவன் சாருக்கு தியானம் தேவையில்லை அவர் என்கேஜ் பண்ணிக்கிறாரு உங்களை நீங்க என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன அறிவிப்ப இந்த மாதிரி நம்ம பேசும்போதே உங்களுக்கு திரும்ப 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 நினைவுடல் நடந்துட்டு 
நினைவுடல் வருது அதுதான் நடக்குது இப்ப இது இதுவுமே பண்ணாம வெறும் சம்பாதிக்கு சேர்த்து வச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறவன் அவன் என்ன பண்ணுவான் யோசிச்சு பாருங்க டிவி பாத்துட்டு சீரியல சண்டை போட்டுருக்கத பாத்துட்டு இருக்கவன் அவன் நிலைமை எப்படி இருக்கும் பாருங்க அப்ப அவன் எங்க ரீகால் பண்ணுவான் யாருகிட்ட பேசுவான் ஒரு நல்ல நண்பன் இருக்கானா அவனுக்கு அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்ப அவன் அவனுக்கே அவன் நண்பனா அவனே அவனுக்கு குருவா ஆகணும் அப்ப அவன் அமைதியில இருந்தாதான் அவன் அவனுக்கு குருவா தேட முடியும் இப்ப நீங்க எனக்கு குரு ஸ்ரீவன் சார் எனக்கு குரு இருக்க சீனியர் எல்லாருமே எனக்கு குரு இல்லீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நீங்க குருவை தேடிக்கிறீங்க இது அவங்க பண்றது இல்ல பண்ணாதவங்களுக்கு தான் இது உங்களுக்கு இல்ல நீங்க அதனால அதை நீங்க எடுத்துக்க வேணாம் உங்களுக்கு இல்ல ஆனா ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இப்ப எப்படி படிக்காத மேதை வந்துட்டு எக்ஸப்ஷனா இருக்காங்களா அவங்க நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா படிச்சு பெரிய ஆளானவங்களை தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா இப்ப அது கூட பெரிய டிபேட் ஆச்சு அந்த மாதிரி தான் இப்போ பெரும்பாலான மக்களுக்கான பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இந்த தியானம் உங்களுக்கு இல்ல ஒரு சிறந்த தியானம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளவு பேச்ச குறைக்கிறோம் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா பேசுறத கம்மி பண்ணிட்டோம்னாவே ரொம்ப தேவையான நேரத்துல பேசணும் சும்மா வளர்ந்து பேசினா பேஸ்ட் அதுவே மிகப்பெரிய தியானம் அந்த பேசுறத குறைச்சிட்டோம்னா சிந்தனைக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பேசும் போது நிறைய விஷயங்கள் பேசும் பேசும் போது ஒரு எனர்ஜியாவும் பேசுவோம் நிறைய விஷயங்களும் பேசுவோம் அப்ப நம்ம அதை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது அதை விட மிகப்பெரிய தியானம் கிடையாது பேசுறத குறைச்சாவே உங்களுக்கு நீங்க சொல்றது கரெக்டா இப்ப நீங்க பேச்சை குறைங்க சொல்றீங்க இல்ல இத வந்து பிராக்டிஸா ஒருத்தர் ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் பிராக்டிஸா எப்படி கொண்டு வருவோம் சாயங்காலம்தான் பேசுவேன் அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல வார்த்தைய கடவுளுக்கு முன்னால போய் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட பேச்ச வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாரோடையும் தொடர்வேன் மாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கேன் நான் தான் சார் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் என்னால அவங்களுக்கு என்ன சார் ரெண்டு நாள் பேசலையே அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசமே இல்ல மேடம் அவர் சொன்னது நீங்க சொன்னது வித்தியாசமே இல்ல என்ன அழகா சார் என்னால எப்ப இயல்பென்பான் துன்பம் உறுதல் இலன் அதாவது பிளஷர் கன்சியூம் இன்பம் விழைவான் துன்பம் இயல்பென்பான் இது ரொம்ப சாதாரண பெரிய ஞானியுடைய நிலைமை இது இன்ப விளைவு தானே நிறைய எல்லாரையும் கொண்டு போய் செலுத்துறது அது ஒண்ணுதானே இன்ப விளைவுங்கிறது தான் துன்பம் இயல்பென்பான் துன்பம் உறுதல் இலன்ற இன்பம் உறுதலை விரும்பாது இடும்பை உறுதலை இயல்பாக கொள்ளுபவன் துன்பம் உறுதல் இல்லை இது இடுக்கண்ணை இயல்பாக கொள்ளல் வேண்டும் என்றது அப்படின்னு மனக்கூட அவர் சொல்றார் துன்பம் இன்பம் வந்தாலும் ஆடாதீங்க துன்பம் வந்தாலும் ஆடாது இருப்பீங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இன்பம் வந்துச்சு அப்படின்னு தை தக்கா தையின் குதிச்சுனா துன்பம் வரும்போது குதிக்க முடியாதுன்ற ஐயோ அப்படின்னு அது வேற விதமா குதிப்போம் அப்ப அந்த பேலன்ஸ் வந்து இருக்காது ஓகே நம்ம அந்த மாதிரி பழகிறதுக்கு இந்த மெச்சூரிட்டி வரும்போது நல்லா புரியணும் பல நேரங்கள்ல மெச்சூரிட்டி வரும்போது வளர வளர வந்து ஆழம் வரையணும் வளரணும் அறிவும் வளரணுன்றப்ப இந்த எத்தனை இன்பம் வந்தாலும் பெரிய பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம் ஓகே அது பட் வரதான் செய்ய லைஃப்ல இருந்தேன் அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் நமக்கு இது வந்தாலும் ஆக இது இது நடக்க போகுது ஓகே வந்தா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னாலும் அந்த தெளிவு இருக்குது பாருங்க அப்போ அது இதையும் பெருசா தெரியாது நமக்கு இதையும் அதுவும் பெருசா தெரியாது ஜாலியா இருக்கிறப்ப ஜாலியா இருக்கும் இது ஓ இல்லையா ஓகே ரைட் அப்ப சந்தோஷமா தான் இருக்குமே தவிர அது பெருசா நினைச்சு வருத்தப்படுத்த அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுன்றது என்ன வந்துடணும் அதுதான் ஆர்தர் ஆஷுடைய ஒய் மீ 
அப்படிங்கறது நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டதா இருக்கும் ஃபேமஸான வார்த்தை அவரே ஒரு பெரிய டென்னிஸ்காரரு எத்தனையோ முறை வெம்பிள்டன் வென்றவரு அவருக்கு ஒரு டெர்மினல் இல்னஸ் வந்துருது அப்ப ஒருத்தர் உங்களுக்கா இது அப்படின்னு கேக்குறார் அப்ப அவர் பதில் சொல்றாரு இந்த உலகத்துல எத்தனை பேர் டென்னிஸ் ஆடுறான் அதில் நான் ஒருவன் அப்ப நீங்க யாரும் கேட்கல எத்தனை பேர் புகழ் பெறுகிறான் அப்பொழுது நான் ஒருவன் ஒய் யூன்னு கேட்கல நீங்க அதுல எத்தனை முறை விம்பிள்டன் வின் பண்றான் அப்ப ஒய்னு கேட்கல எத்தனை முறை கன்சிஸ்டன்சியா விம்பிள்டன் வாங்குறான் இவ்வளவு தவணை அப்பவெல்லாம் ஒய்னு கேட்கல இப்ப வந்து கேக்குறீங்க இப்ப நான் துன்பம் உடுற போது நான் அப்பவெல்லாம் இன்பம் உடுற உருகிற போதெல்லாம் ஒய் மீனு நான் இது பண்ணல இப்ப ஒய் மீ அப்படின்னு அதான் இவர் சொல்றாரு அது அடுத்த ரெண்டு குரலும் இதைத்தான் சொல்லுது அதாவது இன்பம் விளையான் துன்பம் இது அடுத்த குரலும் இதைத்தான் சொல்லுது படிச்சிடும் அடுத்த குரலும் படிச்சிடும் அடுத்தது அடுத்தத சொல்லுங்களே அவரால்தான்ேக்கிறாருதான்ங்கிறதுதான்ங்கிறதுதான் ஒரேடிஷன்ரு <laughs> 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 பசிக்கு சாப்பிடுறமா ருசிக்கு சாப்பிடுறமா ருசிக்கு சாப்பிடுறது வேற பசிக்கு சாப்பிடுறது வேற சொல்லுவேன் இது அடிக்கடிக்கு நாங்க எங்கயாவது வெளில ரவுண்ட் அடிக்கும் போது ரொம்ப லாங் அங்க எங்க ட்ரிப் அடிக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன் நல்ல பசி இருக்கும் ஏதோ ஒரு லோக்கல் ரெஸ்டாரண்ட் போவோம் அங்க ஒண்ணும் பெருசால ஆனஸ்டா பார்த்தா பெருசா டேஸ்டாலாம் ஒண்ணும் இருக்காது ஆனா நம்ம போய் சாப்பிடும் போது அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் நாங்க சொல்லுவோம் அப்பா சூப்பர் டேஸ்டா இருக்குடா அப்படின்ட்டு எல்லாரும் சாப்பிட உட்காரும் போது எங்க தாத்தா கேப்பாங்களாம் என்னடா பசிக்கு சாப்பிடறியா ருசிக்கு சாப்பிடறியா எதுக்கு சாப்பிடணும் சொல்லு அப்படின்னு கேப்பாங்களாம் அந்த பேரனை பார்த்து அவன் சொல்லுவானா பசிக்கு தான் தாத்தா சாப்பிடணும் அப்படின்னு அப்ப ருசி பார்க்காம சாப்பிடுறா எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா சாப்பிட்டு எந்திரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் இல்லைன்னா தட்டுல வச்சு போயிடுவாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி உபரேச சதகம்னு ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் அதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் மேன்மை என்னன்னு சொல்லிட்டே வர்ற பசிக்கு மேன்மை அதாவது உணவுக்கு மேன்மை பசினார் ஒவனுக்கு மேன்மை எது உணவுக்கு மேன்மை பாசியா அப்ப எவ்வளவு அந்த வார்த்தை கடைசி பாரு இன்னாமை இன்பம் எனக்கொழின் இன்னாமை இன்பம் எனக்கொழின் ஆகுந்தன் ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு ஒன்னார்னா பகைவர் பகைவர்களும் கொண்டாடக்கூடிய சிறப்பாக அது அமையும் எப்ப இன்னாமையே இன்பம் எனக்கொள்ளின் அதான் இன்பம் அதாவது அந்த துன்பம் இன்பம்னு எவன் கொண்டானோ அவனை பகைவன் சிறப்பு செய்வார் இப்போ காந்தியடிகளை பிரிட்டிஷார் ரொம்ப மதிக்கிறாங்க ஏன் அவரு இன்னாமை இயல்பு அப்படிங்கிறதா என்ன இது எடுக்காரு உண்ணாவிரதம் இருக்கார் பல நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கார் அப்ப எதிரிய சிறப்பு அத சிறப்பா செய்யறான் அந்த எவனை அந்த துன்பம் உருகிறார் அவரு அந்த இன்னாமையே இன்பம்னு நினைக்கிறாரு எனக்கொழின் அப்ப ஒன்னார் விளையும் சிறப்பு விளையும் ஒன்னாறு பகைவரும் மதிப்பார்கள் நம்ம இப்ப துன்பப்பட்டு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தவங்களை நம்ம இன்னும் கொண்டாடுறோம்ல இப்ப எல்லா எத்தனையோ பேர் ஆசிரமம் நடத்துறாங்க ஆனா இந்த ராமகிருஷ்ண சேவாசிரமம் நடத்துறவரை இப்ப கொண்டாடுறோம்னா அவர் துன்பம் அனுபவிக்கிறார் 
அப்பவே இதை செய்கிற போது எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க பொன்னார் செய்யும் வார் சிறப்புங்கிறது போது அருமை ஆக்சுவலா அதுதான் சரியான உதாரணம் சொன்னேன் காந்தியோட அகிம்சை தான் ஆக்சுவலா வந்து அந்த அகிம்சை இருக்கிறதுனால தான் அதை இவங்களை துன்புறுத்துறது வேஸ்ட்டு அப்படின்ற அந்த ஒரு மனநிலையை கொண்டு வர்றதுக்கு தான் அவர் முயற்சி பண்ணார் ஏன்னா எது எது பண்ணாலும் வந்து இவங்களை இவங்களை அடிக்கலாம் கொல்லாம் சுற்றுலாம் கொல்லாம் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்திலேயே இருந்த ஒரு 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 மனித அவங்கள வந்து ஒரு அரசாட்சி அரசாங்கத்தை இவங்க அது பண்ணாலும் இவங்க அதை ஏத்துக்கிறாங்கன்ற மனநிலைக்கு வந்த பிறகுதான் ஒரு மாறுதல் மனநிலையில வருது அப்படின்ற விஷயத்த அகிம்சை மூலயமா நினைச்சு அதுதான் இதுக்கு கடைசி குரலுக்கு மிக சிறந்த உதாரணம் பல நேரங்கள்ல நம்ம வந்து பெரிய பையா இப்ப இவங்க சொன்னாங்க இப்ப அமிதா மேடம் சொன்னாங்க யாரோ ஒருத்தருக்காங்க எனக்கு ஆண்டவனே எவ்வளவு துன்பம் கொடுக்குறியோ கூட அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னு சொன்னாங்க சோ அந்த மாதிரி அவங்க அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன இன்பன்றதை பத்தி எல்லாம் பெருசா துன்பம் வந்தா என்ன சமாளிக்க தெரியுது அதை நான் இன்பமா எடுத்துக்கிறேன் அப்ப துன்பன்றது ஒரு விஷயமே கிடையாது இன்பம் வந்தாலும் என்னால சமாளிக்க முடியும் என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்றத கருத்து தான் சொல்லியிருக்காரு அது நம்மளும் பலர் பல நம் நாமளும் அந்த மெச்சூரான பிறகு பல பலர் வந்து இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழணும் தெரியாதே வாழும் நம்மளால ஒரு மாத நாலு மாத பிள்ளைய வளர்க்கிறாங்கல்ல அப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் இது இன்னாமை இது ஒரு இன்பம்னு தான் ஏதோ மகட்டு பேத்திய நம்ம வளர்க்கிறோம் இது இன்னாமை இல்லாத அந்த பிள்ளை அதை இன்பம்னு நினைச்சு வளர்க்கறதுனால அவங்களால வளர்க்க முடிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்ல சார் இப்ப இந்த இலங்கையில இப்ப அவர் அவர் நிலையில இருக்கிறவங்க இந்த போர் காலத்துல எவ்வளவு கஷ்ட துன்பங்களை பார்த்திருப்பாங்க கண்ணு எதற்கு அனுபவிச்சிருப்பாங்க அது எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா பழகிடுச்சு இனிமேல் எது வந்தாலும் அவங்களுக்கு அது விஷயமே கிடையாது ஏன்னா இது நாம பாக்காதுதான் அப்படின்றது ஆயிடுது அப்ப அந்த அந்த நிலையில இருந்து நம்ம வரும்போது எதையும் தாங்க இதய வேண்டும்ன்றது தான் இங்க முக்கியமான செய்தி அந்த இதயம் இதயம் நமக்குள்ள எப்ப எப்ப வருதுன்னா ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும்போது வந்துருது அந்த மெச்சூரிட்டி வரும்போது நம்ம இதெல்லாம் ஓகே சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த தைரியம் வந்துருது இதுதான் வரணும் இந்த தைரியம் வந்துருச்சுன்னா எல்லா எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுக்கலாம் நம்மளும் அந்த இன்பம் வந்து துன்பம் வந்து இன்பமாக தான் தெரியும் இன்பமும் இன்பமா தான் தெரியும் அவர் மனநிலைன்னு தான் சொல்றாரு மனநிலை தான் சொல்ற இந்த துன்பம்னு நினைக்கிறது இடுக்கன்னு நினைக்கிறது இடும்பைன்னு நினைக்கிறது எல்லாமே ஒரு மனநிலைன்னு தான் அவர் சொல்ற அப்போ முடிவு சிறப்பா இருக்கும்னு ஒரு நினைச்சோம்னா நம்ம ஓடுவோம்ங்கிறதா அவர் சொல்ற நகுக சொல்ற போது உள்ளம் மகிழும் அந்த வினை முடிந்தால் அப்படிங்கிறது இருந்தா நம்ம அந்த வினையை தொடர்ந்து செய்வோம் நடுவில் தங்கிட மாட்டா தங்காம போறதா சொல்றாங்க பகடுன்னு உதாரணம் சொன்னா எல்லாமே அந்த துன்பத்துல தளர்ந்துடாம ஒரு மன எழுச்சி பெறணும் அப்படிங்கறதா இந்த அதிகாரம் எடுக்கனால அழிந்து போகாம தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 என்னோட சாப்பாடு ஏழு ஏழே காலுக்குள்ளார முடிச்சிருவேனா அதுக்கு மேல சாப்பிட மாட்டேன் தெரியாது சொல்லிட்டேன் மேடம் இன்னைக்கு உங்கள்ட்ட பத்து நிமிஷம் கேட்டது இதுக்கு வெளியில போயிட்டு வந்துட்டு சார் பெரும்பாலும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி அருமை அருமையான ஒரு அதிகாரம் அறுபத்தி மூணு அதிகாரம் நம்ம முடிச்சிருக்கோன்றது மிகப்பெரிய இன்பம் 
நினைச்சேன் <laughs> 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 வாரந்தோ இவ்வளவுக்கா நம்ம கரெக்டா எல்லா வாரமும் பண்ணல ஒரு சில வாரம் பண்ணும் ஒரு சில வாரம் பிரேக் விட்டுறோம் வேற அப்படி பண்ணி அறுபத்தி மூணு அதிகாரம் நம்ம சார் வந்தாதானே நம்ம பண்ணவே முடியும் நம்ம சார் இல்லாம இல்ல இல்ல அதுக்கு முன்னாடி அப்படி எப்படி பண்ணிருப்போம் யாருமே இல்லாத நேரத்துல நாங்களாம் பேசிக்கிட்டு நாங்களே பேசிட்டு இருப்போம் நாங்களே பேசி நாங்களே பண்ணிருப்போம் அதெல்லாம் வந்து பல நேரங்கள்ல சார்ந்தா கிட்டத்தட்ட நாற்பது நிகழ்ச்சி நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கலைஞ்சிருப்பேன் அறுபத்தி மூணுல நான் இதை அதுக்கப்புறம்ிக்கிட்டு <laughs> 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 உதாரணத்தையும் <laughs> 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 மற்றவர் <laughs> 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 அந்த காகித மலர்கள் போல அல்லாமல் அந்த மனம் வீசும் மலராக்கிறார் பாருங்க அதற்கான உழைப்பு தான் பாருங்க அந்த பகடு என்ற வார்த்தை கூட அவருக்கு அதனால் விளக்க கொடுக்கிறார்ல இதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அதுதான் இனருக்கும் நாராமலருக்கு தற்கொலை விதிமுறையாதார் என்பது மிகச்சிறந்த உதாரணம் அது வேற ஒன்றும் தேவையில்லை நாம் வந்து அந்த திருக்குறள் இறனால திருவள்ளூரும் சரி கம்பரும் சரி வழி நடத்துவார்கள் என்பதற்கு ஒரு மகிமை வருது ஒரு சிறப்பு வருது சொல்றப்போ கரெக்டா சொல்றீங்க பகடுக்கு எருமைன்னு கரெக்டா சொல்றீங்க பாருங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு புரியவே இல்லை அதெல்லாம் ஒப்புதல் ஒம்புதலுக்கு ஒரு அர்த்தம் அதெல்லாம் கரெக்டா சொல்றீங்க அதெல்லாம் ஊழி <laughs> அதனால அந்தந்த இடத்துக்கு ஏத்த குரல் பல்வேறு போடுற நம்ம நினைச்சோம் எப்பொருள் எத்தன்மையானோ அதே ஒண்ணுதான் எப்பொருள் அதுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்தாரு பாருங்க உண்மையிலே அவர் அந்த குரலை நன்றாக ஆய்ந்து இருக்கிறார் என்பதுதான் தெரியும் ரொம்ப நன்றி ஐயா இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு அதாவது ஏதோ படித்தோம் போனோம் என்பதை உள்ள இவ்வளவு கலந்துரையாடல் பண்ணும் போது எங்கேயாவது பேசும் போது என்னை போன்றவர்கள் இதை நல்லா பேசுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு செய்தி இன்னைக்கு செல்வாசம் கொடுத்தது நாங்க ஒரு குழு வச்சிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல டிகிரி முடிச்சவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இப்ப ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுவை எங்கேயோ கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பதினஞ்சு பேரு இதுல இன்னைக்கு ஒருத்தர் போட்டாரு வீட்டுல போய் எப்போ அக்கடானு இருக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு கொட்டேஷன் போட்டாரு 
நான் சொன்னேன் அக்கடான்னு இருக்க முடியுமா எப்ப பார்த்தாலும் ஓயாத சிந்தனை எப்படி அக்கடான் எப்படி இருக்கிறது இருப்பீளா யாராவது இருந்திருக்கீங்களான்னு போட்டேன் யாராவது எழுதுங்கிற சிலர் சிலர் எழுதுனாங்க நான் சொன்னேன் மடைமாற்றலும் கடத்தலும் இந்த சிந்தனை என்னன்னா இடம் காலம் இல்லாம சிந்தனை ஓடுது எதுங்க அத மட மடைமாற்றமும் கடத்தலும் அடக்க முடியாது அத வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம அதை செய்யலாம் சொல்ல அப்புறம் மடைமாற்றம்னா என்னன்னு ஒருத்தர் எழுதுனார் நான் அப்புறம் எழுதுனேன் இப்ப தண்ணி போகுது அதை தள்ளி இது பண்ணி விடணும் இப்ப சிந்தனை செயலாக்கணுங்கிறாங்க செயல் நன்றிங்கிறாங்க அதனால மடைமாற்றம் அதை எப்படி மாற்றி விடணும்னா செயலா மாற்றி விடணுங்கிறாங்க நான் இந்த ஒரு ஒரு உதாரணம் நேற்று இத பத்தி ஒரு இதை ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசணும்னு சொன்னாங்க இந்த ஒரு நாள் பூரா அந்த அதை பார்த்து அப்ப எனக்கு வேற நினைப்பு வரல என்னுடைய கவலைகள் மறந்துருச்சு அதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சுதாமூர்த்தியில முதல் பாட்டு இங்க பண்ண பாட்டு அங்க பண்ணேன் நான் அதை அதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அது நிம்மதி ஆயிடுச்சு அது மாதிரி அது செயலுக்கு மாறுகிற போது அப்ப அந்த செயல் எப்படி இருக்கணும் ஒண்ணு தன்னை மேன்மைப்படுத்திக்கணும் தன்னை மேன்மைப்படுத்திக்கணும் பிராக்கெட்ல எழுதுன கற் கற்றல் உள்ளம் உடலை தய தயாரித்தல் அதாவது வழங்கல் அதாவது இந்த பணம் செய்யணுங்கிறார்ல ஈட்டல் பெருக்கல் காத்தோம்பல் சொல்றார்ல அதை பிராக்கெட்ல எழுது அடுத்தது அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை பரவணும் அந்த செயல் அற ஒல்லும் வகையான அறவினை ஓவாதே செல்லும் வாயெல்லாம் செயல்கிறார் ஓவாத செயல்கிறார் இடையராத செயல் அது எப்படி இருக்கணும் அறத்தோட சேர்ந்ததா இருக்கணும் ஒல்லும் வகையால் இயன்ற போதெல்லாம் செய செயலாற்றுங்கிறார் அப்ப நம்ம செயலுக்கு மாறும் நீங்க சொன்னது மாதிரி இப்ப நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் சிவன் சார கூட அப்ப நினைச்சுக்கிட்டேன் இங்க சொல்லு அது ஒரு புகழுக்காக சொல்லலாம் இப்படி அதுக்கு மாத்திட்டம்னு வச்சுங்க செயலுக்கு மாத்திட்டம்னு வச்சு அப்ப நமக்கு இந்த சிந்தனையில இருந்து ஓடியாந்துடுறோம் சிந்தனைங்கிறது எங்கிட்டோ போய்கிட்டே இருக்கு தறிகட்டு செயலுக்கு போயிட்டா நான் அப்புறம் எழுதுனேன் நான் இதை ஒத்த விரல இதை டைப் பண்றதுக்கு எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆச்சு இந்த அரை மணி நேரத்துல நான் டைப் பண்ற போது எனக்கு வேற சிந்தனை இல்லை அப்ப அது செயலுக்கு மாத்தணும் அப்படிங்கிறதான் மடைமாற்ற சொன்ன அப்போ சிந்தனையை செயலால் கடக்கணும் அப்படின்னு எழுதுறேன் அதை நான் நம்ம குரூப்ல கொஞ்சம் மாத்தி அதை இது பண்ணி போடுறேன் அப்படின்னு யோசிச்சு எழுதுனேன் அது மாதிரி அது ஒரு தியானம் மாதிரி இப்போ உங்க இதுல எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மூன்று ஆண்டுகள்ல நான் ரொம்ப கொஞ்சம் மாறி இருக்கேன் எங்கேயும் இப்போ துணி கிடக்கிற விடுறது இல்லைதான் எங்கேயும் இந்த பிளேட் எல்லாம் பிள்ளைய காப்பி எடுத்துக்க இதுகள்லாம் குடிச்சுட்டாங்க எங்கேயும் வச்சிருது எடுத்து கொண்டு போய் டிஷ்வாஷ்லயாச்சும் வைக்கிறேன் அப்ப வீட்டுல எந்த இடத்துல எங்க மாப்பிள்ள சொன்னாங்க இப்ப நீங்க என்ன மாமா ரொம்ப உட்கார மாட்டாம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணு இந்த இதுல ஏதாவது பண்றீங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டே தானே இருக்கீங்க நாங்க அது மாதிரி புத்தகங்களை மாதிரி எல்லாம் அப்படி களைஞ்சி இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்க ஆங்கில புத்தகம் எல்லாம் நல்ல புத்தகங்கள் எல்லாம் எடுத்த அவர் ஐஸ் பேக் இஸ் மெல்டிங் ஒரு புக்கு எடுத்துட்டு இருந்திருக்கேன் அந்த புக்க பேசுறேன் அது நல்ல புக் அது மெட்டபாரிக் இதுகளை போறோம் அவர் ஐஸ் பேக் இஸ் மெல்டிங் கோட்டை அந்த மாதிரி ஒருத்தர் எழுதின புத்தகம் அது மாதிரி அந்த புத்தகத்துல அடுக்கி வச்சுட்டு சில இதை சுட்டுக்கிட்டேன் அது மாதிரி சில இதுகளை எல்லாம் பண்ணினேன் அத மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு செயலுக்கு மாறுறோம் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இப்ப அசோசியேஷன் எல்லாம் தான் வருது அப்போ அது ஒரு தியான மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் எனக்கு எனக்கு இந்த துணிய மடைக்கிறது ஒரு தியான மாதிரி தான் பாருக்கு துணிய விட மாட்டேங்கிறீங்களா அப்பான்னு கேட்டுச்சு பாப்பா முன்னாடி எல்லாம் உட்கார்ந்துருப்பிய இப்ப துணி காஞ்சா விட மாட்டேங்கிறீங்க கொண்டாந்து மடிச்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சு துணி மடிக்கிறதுக்கு அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் சரி எப்ப வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கணும் எப்ப வாய திறக்கணும் இங்க நிறைய அதெல்லாம் கத்துக்கிறான் நமக்கு மனசுக்குள்ள தோணிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி ஒருத்தர் சொல்ற போது அவருக்கு தன் சான்ஸ் கொடுக்கணும் நான் நம்ம என்னமோ எனக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் கத்துக்கிறான் கத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் கத்துக்கிட்டே தான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சார் அதாவது நம்ம சொல்ல தோணும் அந்த நேரத்துல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ற பாருங்க அதுதான் மிகச்சிறந்த கட்டுப்பாடு அந்த கட்டுப்பாடை நம்ம கத்துக்கணும்னா அது மிகப்பெரிய பலம் நமக்கு 
அனுபவிக்கணும் <laughs> 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 நீங்க அத அந்த மார்பு கட்டுற ஏற்படுகிற வலிய நீ பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு சார் இதை சொல்லும் போது ஒரு தேவார பாட்டு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பறிந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது குழந்தை ஞாபகமே இல்லாம அம்மா வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அந்த பால் கட்டுதல் வரும்போது ஐயோ நம்ம பிள்ளைக்கு பால் கொடுத்து ரொம்ப நேரம் ஆச்ச அப்படின்னு ஞாபகம் வந்து அம்மா ஓடி வந்து பால கொடுத்துட்டு போவா பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பறிந்து அப்படி அம்மா நினைச்சுக்கிட்டு அவளுக்கு ஒரு ஒரு ஊர் வரும்போது தன்னோட பிள்ளைய நினைச்சுட்டு ஓடி வரா ஆனா கடவுளே நீ வந்து அந்த மாதிரி இல்ல நீ அதை விட இன்னும் மேலானவனா இருக்கிய அப்படின்னு கும்பிடுற மாதிரி அந்த பாடல் இருக்கும் பாருங்க சார் அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டு ஒரே உதாரணம் ரெண்டு மீனிங் ஆமா Thank you, Parkla. Thank you. 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 Thank you.